చాలా మందికి ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి కానీ బయట వాళ్ళకి కానీ బేసిక్ డౌట్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి అవి తెలుసుకునే ముందు అసలు మీరు ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అసలు ఓవర్సీస్లోకి ఎట్లా వచ్చారు ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా వచ్చారు అంటే మీరు తెలుసు బట్ జనరల్గా ఏంటంటే నాది ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కంప్లీట్లీ యూఎస్కి వెళ్ళి మాస్టర్స్ చేసి ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఐటీ ఇన్ సిలికాన్ వ్యాలీ అండ్ న్యూయార్క్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఈ మధ్యలో ఫ్రెండ్ రాజ్ కుమార్ అన్న వరకు చాలా మంది తెలిసి ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో ఉండే వాళ్ళకి అందరికీ నీకు కూడా తెలుసు సో తను దే ఆల్ స్టార్టెడ్ ఏ కంపెనీ కాల్డ్ క్యాడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కేఏడి ఎంటర్టైన్మెంట్ అని ఒక డివిడి విసిడి ఇజ్ ఈ మీడియా బిజినెస్లోకి దిగారు అనమాట సో అండ్ దే హ్యాడ్ దే నీడెడ్ సమ్ హెల్ప్ ఇన్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దర్ బిజినెస్ ఇన్ యూఎస్ దే ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ విత్ సంబడి ఎల్స్ అండ్ అది ఎక్కడో ట్రబుల్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దే వాంటెడ్ సమ్ హెల్ప్ సో దే అప్రోచ్డ్ దేర్ చార్డ్ అకౌంటెంట్ వాజ్ లైక్ హీ వాజ్ మై అంకల్ ప్రసాద్ అన్న గారు అని చెప్పేసి మా ప్రసాద్ అన్న అనేసి మా అంకుల్ ఒక అతను ఉన్నాడు తను కలిసిన తర్వాత ఒక యుఎస్లో హెల్ప్ కావాలండి అంటే తను హీ అప్రోచ్ హీస్ బ్రదర్ ఇన్ లా హీస్ అగెయిన్ మై డిస్టెంట్ రిలేటివ్ సో దెన్ లైక్ మదన్ అని అతను హీ అప్రోచ్ మీ టు గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ సో వీ కైండ్ ఆఫ్ స్టార్టెడ్ హెల్పింగ్ దమ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ వెరీ బిగినింగ్లో అంటే ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై మాస్టర్ అంటే సార్ ఐటీలో ఉన్నాను న్యూయార్క్లో వేరే ఐటీ కంపెనీలో ప్రిన్సిపల్ ఇంజనీర్గా జాబ్ చేస్తూ ప్యారలల్గా హెల్ప్ చేయడం ఐ వాజ్ ట్రాయింగ్ టు హెల్ప్ దెమ్ లిటిల్ బట్ కాకపోతే నేను నైంటీ ఫోర్లో యూఎస్కి వెళ్ళినప్పటి నుంచి టూ థౌజండ్ దిస్ హ్యాపెన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ టూ వరకు అసలు మనం తెలుగు సినిమాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ టచ్ అసలు ఆ ప్రపంచంలో కూడా లేవు అండ్ ఆల్సో అప్పుడు ఇంతగా యాక్సెస్ కూడా లేదు ఇండియన్ కాంటెంట్ తెలుగు మూవీస్ కానీ వీటన్నిటికి కూడా యూఎస్లో సో వీ వర్ కంప్లీట్లీ ఇన్ అవర్ ఓన్ వరల్డ్ దీంట్లో స్లోగా దీంట్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వీ స్టార్టెడ్ హెల్పింగ్ దమ్ అండ్ ఒక టూ టు త్రీ ఇయర్స్ అంటే టూ థౌజండ్ టూ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ దాకా వీ ఐ ట్రై టు హెల్ప్ హిమ్ లైక్ ఇన్ ప్యారలీ అలాంగ్ విత్ మై ఐటీ విజ్ జాబ్ అండ్ ఆల్ దూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఐ క్వెట్ మై జాబ్ ఫుల్ టైమ్ అండ్ గాట్ ఇన్ టు దిస్ బిజినెస్ అప్పటికే ఓన్లీ డివిడి విసిడీలు ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండేది వాళ్ళది దెన్ అంటే కేఏడి ఎంటర్టైన్మెంట్ దట్ వాజ్ దాన్ అండ్ డివిడి విసిడీలో ఫోకస్ ఎక్కువ ఉండేది బట్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ గాట్ ఇన్ వాల్ వీ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ ద మూవీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్సో ఇన్ ద ఓసిస్ మార్కెట్ దట్ వాజ్ ద దోస్ వర్ ద టైమ్స్ అంటే చాలా వరకు సినిమాలు సెకండ్ వీక్ ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన టూ వీక్స్ తర్వాత త్రీ వీక్స్ తర్వాత ఏదో ఒకటి రెండు ప్రింట్లు తీసుకొచ్చి అసలు రిలీజ్ చేయడం ఇలా ఉండేది బేసికలీ ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ టూ వరకు డైరెక్ట్ రిలీజెస్ అనేది చాలా అసలు ఆల్మోస్ట్ నెల్ అప్పట్లో వన్ ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఇన్వాల్వ్ బికాస్ నాకు ఆల్రెడీ ఐటీ ఒక మంచి సక్సెస్ఫుల్ జాబ్ ప్రిన్సిపల్ ఇంజనీర్గా ఒక పెద్ద ఐటీ కంపెనీలో ఉండడం వల్ల అన్లెస్ ఆ స్కేల్కి తగ్గట్టి బిజినెస్ ఉంటే తప్ప యూ కాన్ గెట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ ఆ ట్రాన్సిషన్ కానీ డజన్ వర్క్ అనే ఉద్దేశంతో ఓన్లీ డివిడీస్ ఈసీడీస్ అయితే కుదరదు లెట్స్ గెట్ ఇన్వాల్వ్ బిగ్ టైమ్ ఇన్ టు ఓసీస్ బిజినెస్ థియేట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అప్పుడు పొటెన్షియల్ కూడా బాగుంది సో లెట్స్ ట్రై ఇట్ అండ్ ఫ్యూచర్ అయితే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ కానీ టేక్ ఆఫ్ లెట్స్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై అని చెప్పి మొదలు పెట్టి ఫస్ట్ మూవీ జానీతో పవన్ కళ్యాణ్ గారు జానీ సినిమాతో స్టార్ట్ చేసాం అనమాట దట్స్ అవ్ వి గాట్ ఇన్ ద మూవీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫస్ట్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే మనీ పే చేసి ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సినిమాలు కొని రిలీజ్ చేయడం అనేది మేజర్గా స్టార్ట్ అయింది విత్ అసెంబ్లీ ద వాజ్ అంటిల్ దెన్ అంత పెద్ద మార్కెట్ కాదు అప్పట్లో ఈవెన్ జాని అనేది ఒక రకంగా ఫెయిల్యూర్ అయినా కూడా ఇట్ డెడ్ అమేజింగ్ బిజినెస్ ఇన్ యూఎస్ బికాస్ అంత అగ్రెసివ్గా ప్రమోషన్స్ కానీ రిలీజ్ కానీ చేయడం ప్లస్ ఆ క్రేజ్ కూడా అలా ఉంది లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అప్పట్లో బికాస్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఖుషి and that was his first direction uh, so arakanga la we got into the movie distribution mm. so that's that was the journey and then we released almost uh, more than 100 to 150 films uh, overseas distribution jaisam between mm-hmm. 2002 to 2008 9 and all that దట్స్ హౌ వి గాట్ ఇన్ టు దట్ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పటి వరకు మీకు బాగా ప్రాఫిట్ తీసుకొచ్చిన సినిమా ఏది లాస్ వచ్చే ప్రాఫిట్లు లాస్ అనేది ఆ
పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఐదు ఆరు సినిమాలు జానీ నుంచి గుడుమ శంకర్ బాలు అని కంటిన్యూస్గా చేశాను ఆ టైంలో సేమ్ థింగ్ అయితే నాగార్జున గారివి రామ్ దాస్ చేశాను సూపర్ మెనీ అదర్ మూవీస్ కరెక్ట్ గుర్తురావట్లేదు కానీ అట్లా అనుకుంటే నా శేఖర్ కమల్ ఆనంద్ మూవీ ఫస్ట్ అయితే నా యుఎస్లో రిలీజ్ చేసి అంటే ఇక్కడతో పాటు ఫస్ట్ టైం అంత కామన్ ఫ్రెండ్ ద్వారా మనోహరన్ శంకర్ బండి అని వాళ్ళ ద్వారా కన్నా కనెక్షన్స్ ద్వారా ఆ సినిమా మనం అక్కడ రిలీజ్ చేయడం వాళ్ళు ఇక్కడ పాపం ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ దాకా వెయిట్ చేశారు సినిమా ఫినిష్ చేసి రిలీజ్ చేయడానికి దే ఆర్ వెయిటింగ్ అనమాట టు ఫైన్ ద రైట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఆ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు ఇంట్రడక్షన్ అవ్వడము రిలీజ్ చేయడము సో ఇలా ఏంటంటే దే ఆర్ లైక్ మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్ ఫిఫ్టీ ఫిల్మ్స్ చేసాము నువ్వు వస్తానంటే నే వద్దంటానా దెర్ ఆర్ మెనీ ఫిల్మ్స్ ఇంకా సైన్ లేకపోతే మహేష్ బాబు తీసుకుంటే సైనికుడు ఈ టైప్లో మూవీస్ ప్రాఫిట్స్ లాస్ అయింది కరెక్ట్ నంబర్లు గుర్తులేవు కానీ దెర్ ఆర్ బిగ్ ఫిల్మ్స్ అందరు ఆల్మోస్ట్ అందరు హీరోలు అన్నీ చేశాం కదా సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ ఓవరాల్గా ఉండేది మీకు మేజర్ నష్టం తీసుకొచ్చింది కూడా పవన్ కళ్యాణ్ సింగ్ అనుకుంటా ఇన్ఫాక్ట్ ఆ రోజులో అంత డబ్బులు లేదండి సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఐ థింక్ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ అది రీసెంట్ మూవీ అది ఇప్పుడు ఈ మధ్య అంటే వీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ దట్ త్రూ హీరోస్ కలిసి చేసాము దట్స్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ సమ్ మూవీస్ లైక్ ప్రాఫిట్స్ లాస్ట్ లెక్కన లెక్క లేదు కాదండి దర్ ఆర్ సర్టన్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ డూ ఇట్ విత్ అండ్ ఆల్సో సి యూ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ యూ ఆల్వేస్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ అండ్ తీసేవాళ్ళు కానీ రిలీజ్ చేసేవాళ్ళు కానీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేవాళ్ళు కానీ అందరూ కూడా యూ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ అండ్ గెట్ ఇన్ వాట్ అండ్ నథింగ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళ చేతుల్లో కూడా ఉండేది కాదు అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ కెన్ బ్లేమ్ ఎనీ వన్ రైట్ మనం ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాము సినిమా హిట్ అయింటేనా మనమే క్రెడిట్ బెనిఫిట్స్ పొందేవాళ్ళం సో ఐ ఐ డోంట్ రిలీజ్ అండ్ ఎలాంటి సినిమాలు ఓవర్సీస్ బిజినెస్కి ప్రిఫరబుల్ అంటే బిగినింగ్ స్టేజెస్లో అయితే మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ ఉండదు లైక్ అంటే రామ్ కామ్స్ కావచ్చు లేకపోతే డిఫరెంట్ స్టోరీ లైన్స్ కావచ్చు బేసికలీ ఏ సెంటర్ ఫిల్మ్ సెంటర్ చూడండి మన మన ఫిల్మీ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే ఏబిసి సెంటర్ ఫిల్మ్స్ అన్నట్టు ఏ సెంటర్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ ద వన్స్ విచ్ డూ వెల్ రియలీ వెల్ ఇన్ యూఎస్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అలానే ఉంది ప్లస్ ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి ఆనంద్ గోదావరి హ్యాపీ డేస్ ఈ రకమైన ఆరు అనుకోకుండా ఒకరోజు శేఖర్ చందు ఎల్ఎటి టైప్లో ఆరు అయితే ఇట్లాంటి సినిమాలు దిట్ ఇట్ అమేజింగ్ బిజినెస్ ఇన్ యూఎస్ అండి అసలు కంపేర్ టు ఇండియన్ మార్కెట్స్ అప్పట్లో మెయిన్లీ బికాస్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అన్ని చూడడం అదంతా కూడా అలా కాకపోతే స్టార్ కాస్ట్ ఉన్న ఫిల్మ్స్ ఆటోమేటిక్లీ దిల్ హ్యావ్ ద ఓపెనింగ్స్ ఓపెనింగ్స్ అనేవి ఒక రేంజ్లో వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ డే ఎనివే నంబర్స్ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ ద స్టార్ కాస్ట్ సెకండ్ డే ఆన్వర్డ్స్ ఇట్స్ ఆల్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ కొద్దిగా అర్బన్ ఫీల్ ఉన్న ఫిల్మ్స్ లేకపోతే నా ఈ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్టోరీ లైన్స్ ఉన్న ఫిల్మ్స్ దే డెఫినెట్లీ డూ వెల్ ఇన్ ద ఓవర్సీస్ మార్కెట్ ఇక్కడ ఏ సెంటర్లో బాగా ఆడుతున్నాయంటే నా యుఎస్లో బాగా ఆడుతున్నట్టు అక్కడ ఏంటి మన తెలుగు ఉన్నట్టు అదర్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఉంటుందా మలయాళం సేమ్ కదా సేమ్ రైట్ ఇట్స్ బట్ కాకపోతే ఫర్ ఎ వైల్ తెలుగుకు ఉన్నంత మార్కెట్ నో అదర్ రీజనల్ ఫిల్మ్స్ హ్యాడ్ తమిళ్ కన్నడ మలయాళం అనేది It was like nothing for a long time. Only in Telugu, we were not aggressive. Actually, even Bollywood is big. Bollywood is big. Bollywood is big. No, no. Bollywood is big. Bollywood is big. So, Bollywood is big. In the Eshraj films, in that phase, in the Shah Rukh Khan films, in that particular 2002 time, those minted money like anything. That is why all the story. In the Hindi industry, they started making these kind of films because of the NRI numbers. That's how like, the rural crowd in the cinema is going to be a big deal. It's a lot of work. which is when bojpuri film industry pai kravadam ivanta avadu endu rural urban din kosam that is why mana south cinema l dub chesina vanni kuda akada oka range lo aadutuntayi ee yeah. particular action films yeah. and in fact ipudu hindi vaalla evadanna konali antana fight lu enna unnay ani adugutaru that's how it is dubbing uh, release films and all that so endukante hindi industry itself has stopped bollywood has stopped making uh, like the Mas- rural masala, masala, masala movies and all that because of the overseas numbers appatlo mm. ipudu inka now it's a mix of everything సో అట్లా బట్ కంపారిటివ్ కంపారిటివ్ బాలీవుడ్ హైదరాబాద్ సారీ మన టాలీవుడ్ అంత ఇది కాదు కానీ బట్ కంపేర్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ద సౌత్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ తెలుగు వాజ్ పెడి బిగ్ ఇన్ యూఎస్ యాక్చువల్లీ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అండ్ ఐ బిలీవ్ ఈవెన్ నౌ కంపేర్ టు తమిళ్ మలయాళం ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ తెలుగు ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ మార్కెట్ ఇన్ యూఎస్
there are many other countries where we do release. For example, Sardar Gabbas at almost 48 countries or so that we released in, like South American markets, so African countries and all that. But major markets away. Tamil Gocha Sarki, US land the market on the almost equivalent market, Canada on the Canada or Toronto on the just like there's such okay. big Tamil population there. And they have the similar markets in Malaysia, Singapore, UK. So Tamil ki overseas low, overseas, entire overseas this country, Tamil is really big in the South India market. But only US this country, Telugu is number one. Okay. మామూలుగా <laughs> ఎవరు ఉన్నా కూడా డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దెమ్ సెల్స్ దేల్ అప్రోచ్ దిస్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏదో ఒక అసోసియేషన్ ఒక లింక్ పెట్టుకుని అనేది ఒకటి ఉంటుంది సంబడి అర్ దేదర్ వుడ్ డెఫినెట్లీ అప్రోచ్ దమ్ డైరెక్ట్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్మాల్ ఫిల్మ్స్ నువ్వు వాళ్ళని అప్రోచ్ అయినా వాళ్ళని అప్రోచ్ అయినా కూడా ఇట్స్ స్టిల్ ద సేమ్ థింగ్ అన్లెస్ ఆ ఫిల్మ్ ఎక్సైట్ అయ్యి వాళ్ళకి యూఎస్ యూఎస్ మార్కెట్స్కి ఓవర్సీస్ మార్కెట్స్కి వర్త్ అని అనిపిస్తే తప్ప నోబడి వుడ్ షో ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ప్రమోషన్ ద్వారా తీసుకురావాల్సింది డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ టీజర్లు ప్రమోషన్స్ ఏవైతే వస్తాయో ఆడియో రిలీజ్ కావచ్చు ఇవన్నీ వీటన్నిటిని బట్టి నీకు ఆటోమేటిక్లీ ఇట్స్ పీపుల్ విల్ ఫిగర్ ఇట్ అప్ సో దా ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఆటోమేటిక్లీ దే దమ్ సెల్స్ కూడా అప్రోచ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ రోజుల్లో అది పెద్ద ఇదే వాళ్ళే అప్రోచ్ ఈ రోజుల్లో అసలు ఆ ప్రాబ్లమే లేదండి ఎందుకంటే ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వెన్ ద బై ఫిల్మ్స్ ఫర్ ఓవర్స్ ఈస్ రైట్స్ they publish these details their details in uh, all these telugu websites greatamara.com idolrain.com telugu360 atupagi google there are many other uh, websites like that so it anni itlo kuda or 1 2 3 telugu gaani it anni itlo kuda vaalla phone numbers names okay. cinema details anni bette promote publish chestar so producers have a good product in their hands and then they want to approach someone that's the easy way they just pick the numbers and కాల్ దమ్ ఉండాలి పెద్ద దీస్ డేస్ అసలు ఆ ఇష్యూనే లేదండి ఒకప్పుడు ఉండేది ఒకప్పుడు అది కొద్దిగా డిఫికల్ట్ ఉండేది కానీ బట్ నాట్ ఎనీ మోర్ అండ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద సిన్ ప్రోడక్ట్ కదా సినిమా గురించి కదా సినిమా బాగుంటే ఏముంది చెప్పండి అండ్ కొన్ని కొన్ని చిన్న సినిమాలు మంచి క్వాలిటీగా తీసిన సినిమాలు కూడా అసలు వర్క్అవుట్ కానీ పరిస్థితి ఉంటుంది ఓవర్సీస్లో అది అది ఏంటి రీజన్ ఏమై ఉంటుంది మంచి సీ అట్లా ఉద్దేశంలో క్వాలిటీ నాది అన్నది కాదు కానీ ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ చాయిస్ అండి ఎంటర్టైన్మెంట్ చాయిసెస్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు సినిమా పోతే ఇరవై లక్షలు వస్తే నలభై యాభై లక్షలు అని పాత రోజులు ఉండేది ఎందుకని ఏమన్నా అంటే జానీ సినిమా కూడా అసలు ఒక రేంజ్లో చూశారండి జనాలు నిజంగా చెప్పాను ఏది అందులో ఇప్పుడు ఇప్పటిలాగా ప్రీమియర్స్ ఉండేవి కాదు ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ వచ్చిన నెక్స్ట్ డే అక్కడ రిలీజ్ అయ్యేది ఫస్ట్ ప్రీమియర్స్ తర్వాత ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము అది వేరే విషయం బట్ జానీ టైంలో ప్రీమియర్ కూడా లేదు ఇక్కడ వచ్చేసింది రిలీజ్ అయిపోయింది జీవీ అందరూ వెబ్సైట్లలో రివ్యూస్ రాసేసారు అయినా అంతమంది వచ్చి చూశారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అప్పట్లో జానీ అయితే నాలుగే నాలుగు ప్రింట్లతో రిలీజ్ చేసాం అంటే అప్పుడు మనకి డబ్బా ప్రింట్స్ బేసికలీ రీల్స్ ఉన్న ప్రింట్స్ కదా సో నీకు నాలుగు ప్రింట్స్తో న్యూ జెర్సీ డెట్రాయిట్ డాలెస్ అండ్ శానోజే నాలుగు ప్లేస్లో రిలీజ్ చేసామండి షికాగో నుంచి ఒక ఐ థింక్ సిక్స్టీన్ ఆర్ సెవెంటీన్ పీపుల్ ఫ్లైట్లో ఇక్కడికి వచ్చి న్యూ జెర్సీకి వచ్చి థియేటర్ దగ్గరకు మేము ప్రింట్ తీసుకెళ్తే సరే సినిమా ఫ్లాప్ అయింది కదా మరి ఏం క్యాన్సిల్ చేయట్లేదు కదా అని చెప్పి కాల్ చేసి అడిగారండి దాట్ ఈస్ హౌ ప్యాషనేట్ పీపుల్ వర్ అండ్ ఆల్సో రీజన్ ఏంటంటే ఒకటి ప్యాషన్ ఒకటి ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ చాయిసెస్ తెలుగు ఎంటర్టైన్మెంట్ చాయిసెస్ వర్ నాట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఇట్ వాజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నవ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీకు యూట్యూబ్కి వెళ్తేనే ఒక వేల సినిమాలు చూడవచ్చు ఫ్రీగా అండ్ టెలివిజన్ ఛానల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ వచ్చే ఛానల్స్ అక్కడ చూసుకుంటున్నాం యూ హ్యావ్ టెలివిజన్ ఛానల్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ ఫర్ ఫ్రీ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ నవ్ యూ హ్యావ్ నెట్ఫ్లిక్స్ అమెజాన్ ద్వారా ఒరిజినల్ కాంటెంట్ ఇస్తారు so when you have so much content available um, for your entertainment see daily enta time gadapogana ante obviously screen time perigina kuda yeah. watch time on a daily basis average ga perigina kuda choice is also so much so people manchi vidappa asal chuse chance ledu so unless you cross that adi uh, threshold line daati apakka tipping point laga oka threshold daati apakka padithe tappa people don't care yeah, anyway ekado sir net lo vastundi kada digital release aina prathi cinema you can watch it either through television or through youtube or through netflix or through amazon right oh. at least one month two months three months paatha rojullo that was not an option it's like either cinema lo chudali lekapothe dvd lo vastundi 
డివిడిలో వచ్చినా నీ ఊర్లో వస్తుందో రాదో తెలియదు ఎందుకంటే డివిడిస్ నీకు వరల్డ్ వైడ్ అంతా అవైలబిలిటీ లేదు కదా సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ లైక్ మీకు అన్లెస్ ఇట్స్ రియలీ ఏ గుడ్ ఫిల్మ్ అన్లెస్ ద రియలీ థియేటర్లో చూసే సినిమా వర్త్ అనే ఫీలింగ్ ఉంటే తప్ప అసలు అమెరికాకి ఎందుకంటే ఇండియాలో కూడా అదే కదా ఫీలింగ్ ఇప్పుడు రైట్ దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ సో ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ స్పెసిఫిక్ టు ఓవర్సీస్ మార్కెట్ సో చిన్న సినిమాలు ఎంత బాగున్నా అనేది అగైన్ దట్స్ అగైన్ సబ్జెక్టివ్ రైట్ నిజంగా బాగుంటే పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు ఎందుకు చూడట్లేదు ఎందుకు ఎంతమంది చూడట్లేదు ఇప్పుడు చెప్పండి సో చూసే సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి కదా అంటే ఇది డిజిటల్ అవ్వడం వల్ల పెరిగిందా క్రేజ్ అదర్ ఫిల్మ్ ఉన్నప్పుడు ఇంత లేదుగా ఫిల్మ్ ఉన్నప్పుడు కష్టం కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అంటే క్రేజ్ అంటే డిజిటల్ అంటే ఈజీ అయిపోయింది కదా చూడడం ఈజీ అయిపోయింది యాక్సెస్ ఈజీ అయింది ఇప్పుడు కష్టం కదా అప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసే ఇప్పుడు అంతకుముందు వాచ్ టైం అనేది యావరేజ్ వాచ్ టైమ్ అన్న డైలీ బేసిస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంటర్నెట్ అది నేను ఫిల్మ్ అక్కడ థియేటర్లో ఓవర్సీస్ చేసేటప్పుడు ఇది అంత ఆల్మోస్ట్ మాకు అప్పట్లో మేము మొదలు పెట్టినప్పుడు ఇప్పటిలాగా కాకుండా ఇప్పటిలాగా రెండు వందల సెంటర్లు రెండు వందల యాభై లొకేషన్స్ యుఎస్ లో రిలీజ్ చేసేది ఇట్ వాజ్ అండ్ పాసిబుల్ దెన్ బట్ జానీ నాలుగు ప్రింట్లు తీసుకెళ్ళాము అంటే ఫస్ట్ వీక్ నాలుగు సిటీస్ లేస్తాం సెకండ్ వీక్ అదే ప్రింట్స్ ని మళ్ళీ బ్రేక్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీల్స్ టూ టూ రీల్స్ ఒక్కొక్క బాక్స్లో వస్తాయి చిన్న దీంట్లో అవన్నీ అటాచ్ చేసి బిల్డ్ చేస్తాం ఒక పెద్ద రీల్లో బిల్డ్ చేసి వాడు సినిమా వేస్తాడు ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ అన్నట్టు బిల్డ్ చేసి సినిమా వేస్తాడు అయిపోయిన ఆ వన్ వీక్ స్క్రీనింగ్ అయిపోతుంది దాన్ని మళ్ళీ బ్రేక్ చేసి డబ్బాలో మళ్ళీ పెట్టేసేసి వి షిప్ దట్ బై ఓవర్ ఫ్లైట్ కార్గోలో నెక్స్ట్ లెవెల్ సెకండ్ వీక్ థియేటర్లకి పంపిస్తాం అక్కడి నుంచి థర్డ్ వీక్ థియేటర్లకి మళ్ళీ షిప్ చేస్తాం ఒకసారి లోకల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లోకల్ ఎగ్జిబ్యూటర్లు దొరకరు ఫోన్లు ఎత్తరు అసలు సినిమా ఫ్లాప్ అయిందంటే నీకు ప్రింట్లు కాదు కదా అసలు నీకు డబ్బులు వద్దు పోరా నువ్వు వద్దు నీ సినిమా వద్దు అని ఫోన్లు కూడా ఎత్తరు సో యా యూనో యూ ఏ వాజ్ ఎ క్వైట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆబ్వియస్లీ ఎందుకంటే తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్కి ఏదో డేట్ ఒక రోజు బ్రేక్ ఇప్పుడు థర్స్డే దాకా ఒక చోట వేస్తాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్రైడే అక్కడ మొదలవుతుంది థర్స్డే నైట్ రైట్ టైంలో నీకు అది బ్రేక్ చేసి ఆ ప్రింట్ని ఎయిర్పోర్ట్కి తీసుకెళ్ళి షిప్ చేసేవాడు దొరకలేదు అనుకోండి నెక్స్ట్ వీక్ అనౌన్స్ చేసుకున్న వాడి పరిస్థితి ఏంటి సో యా ఇట్ వాజ్ క్వైట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ కైండ్ ఆ హెడేక్లు అవన్నీ పరిస్థితి ఒక్కోసారి అయితే కార్లలో ప్రింట్లు వేసేసుకొని మనమే పట్టుకొని వెళ్ళేవాళ్ళము అది వింటర్లో అసలు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్లు అదంతా అప్పట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే ఎయిర్ కార్గోలో డ్రాప్ చేయాలన్నా కూడా ఆ లొకేషన్స్ వేరే ఉంటాయి ఎయిర్పోర్ట్లో అవి ఏంటంటే దట్స్ వేర్ లైక్ ది గెట్ ఆల్ ద కార్గో వెజిటబుల్స్ ఫ్లవర్స్ ఫిష్ నీకు ఏంటంటే వస్తుంటాయి అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు నీ ప్రింట్ ఎత్తుకొని పోయి అక్కడ వెళ్ళిపోతావు అనమాట నిలబడి లై చల్లో నిలబడ్డాలు అసలు మళ్ళీ పికప్ అని అంత ఇట్స్ మస్సలు ఏంటి అదో వేరే ప్రపంచం బట్ కాకపోతే వీవర్ ఫస్ట్ నాకేంటంటే ఐటీలో నుంచి దీంట్లోకి రావడం వల్ల that was my first business experience so you are like you know aggressive ga edo ekkada okka chinna kuda mistake chesedaniki led ana type lo you take everything personally and like no way airport ki alto drop chestu pick up chestu okka sari anipistunna re em modalesi vachamo ra asalu enti ra avasaram ana type lo because endukante ipudu even dvd business lo kuda unde vallam kada we used to buy the rights and manufacture uh, get them replicated get them packed and all that and um, డిస్ట్రిబ్యూ సెండ్ ఇట్ టు షిప్ దెమ్ టు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఓకే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మళ్ళీ ఇప్పుడు కాలిఫోర్నియాలో కూడా ఉంటాడు డాలర్స్లో కూడా ఉంటాడు వర్జినల్లో కూడా ఉంటాడు ఈ టైప్లో షికాగోలో కూడా ఉంటాడు ఈ టైప్లో పంపిస్తాం వాళ్ళు లోకల్గా చిన్న చిన్న సబ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా వాళ్ళు చేసుకుంటారు వీళ్ళకి పంపించే దాంట్లో అక్కడ హరి ఎందుకు ఉంటుందంటే అగైన్ పైరసీ మనం అర్జెంట్గా ఇమ్మీడియట్గా పంపించకపోతే పైరసీ వచ్చేస్తుంది ఒక్కోసారి వచ్చేసి ఉంటుంది కూడా సో నువ్వు బాక్సులు అన్నీ కార్లో వేసుకొని నువ్వే తీసుకెళ్ళి పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి షిప్ చేస్తా లేకపోతే నువ్వే వెళ్ళి ఫెడెక్స్కి వెళ్ళి షిప్ చేస్తా ఇప్పుడన్నా పికప్లు ఇవన్నీ వచ్చేసి ఇంటికి వెళ్ళి పికప్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు ఫెడెక్స్లు యూపీఎస్లు వీళ్ళంతా ఇట్ వాజ్ అన్ ద కేస్ బిఫోర్ ఆ రోజుల్లో మనం వెళ్ళి డై డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి డ్రాప్ చేయాలి అండ్ ఇండియాలో మాదిరి మ్యాన్ హ్యూమన్ లేబర్ అనేది అంత ఈజీ కాదు జస్ట్లో ఇట్స్ నాట్ లైక్ నీకు ఇంటికి వచ్చి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఎత్తి తీసుకెళ్ళి అక్కడ డ్రాప్ చేయడం ఇట్స్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దొరకడం కాదు ఈజీ కాదు
was it was fun. I mean, like, apna puru ala onde the gani, but um, it's an experience. Mm. Mm. That's a double. A box prints shipping ane the definitely far difficult than the way it is right now. And than valla na ipuru apna multiple weeks lo release cheda mane concept nici. అప్పుడు బిజినెస్ కూడా ఎలా ఉండేదంటే నువ్వు చాలా వరకు ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ బిజినెస్ చేస్తుంటావు సినిమా హిట్ అయిందంటే నీకు థర్డ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ ఫిఫ్త్ వీక్ సిక్స్త్ వీక్ కూడా తర్వాత బిజినెస్ జరుగుతాయి ఇప్పుడు అట్లా కాదు ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి డిసైడెడ్ బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఇట్స్ ఎల్ అన్ని లొకేషన్స్కి బిజినెస్ అవ్వాలి లేదంటే నువ్వే డిసైడ్ చేసుకుని నువ్వే వేసేయాలి మళ్ళీ సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ బిజినెస్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు ఇట్స్ వెరీ రేర్లీ దట్ హ్యాపెన్స్ దీస్ డేస్ సో దాట్స్ డిఫరెంట్ సో మేము 2008 టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి వచ్చేసరికి డిజిటల్ మెల్లగా అప్పుడప్పుడు మొదలైంది కొన్ని థియేటర్స్ దే స్టార్టెడ్ కన్వర్టింగ్ టు డిజిటల్ ప్రొజెక్షన్ సో లైక్ అయినా అప్పట్లో కొన్ని ఫిజికల్ ప్రింట్స్ కొన్ని డిజిటల్ ప్రింట్స్ ఈ టైప్లో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం అనమాట దాని తర్వాత నవ్ నవ్ ఇట్స్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిజిటల్ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ఆ బాక్స్ లింక్ ఆ ఇంట్లో బేస్మెంట్లో పడి ఉన్నాయి అనమాట యూఎస్లో జానీ ట్యాగూర్ ఆ సినిమాలు అంతా కూడా ఇంకా ఇంకా డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో అంటే మనం ఆన్ టికెట్లు ఎవరన్నా కొనాలంటే ఆన్లైన్కి వెళ్ళి ఇక్కడైతే బుక్ మై షో డాట్ కామ్కి వెళ్తాం అక్కడైతే ఫ్యాండాంగ్ డాట్ కామ్ అని చెప్పేసి వెబ్సైట్లకి వెళ్తాయి టికెట్లు కొనేస్తాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆర్ మూవీ టికెట్స్ డాట్ కామ్ అని ఎక్కడో చోట దోస్ డేస్ ఈవెన్ అవి కూడా ఉండేది కాదు సో నువ్వు టికెట్లు ఎన్ని అమ్మాలి టికెట్లు తీసుకెళ్ళి మనం డివిడి స్టోర్లలో పెట్టి కొన్ని ఫిజికల్ టికెట్స్ ప్రింట్ చేసి ఇండియన్ అసోసియేషన్ల ద్వారా మెయిల్స్ పంపించడం లేకపోతే నా డివిడి స్టోర్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఫిజికల్ టికెట్స్ పెట్టి అక్కడ అమ్ముతున్నాం అని చెప్పేసి వెబ్సైట్లలో లింకులు పెట్టడం ఇది ప్రెస్ నోట్లు పెట్టడము ఇట్లా ఇట్ ఈస్ వెరీ అంటే టోటలీ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ లేకపోతే డైరెక్ట్ థియేటర్లకు వచ్చి కొనడం అనేది తప్ప థియేటర్లకు వచ్చి కొనేసేసి ఒకసారి టికెట్లు ఉండవు జనాలకు తెలియదు అసలు వచ్చే అప్పుడు వచ్చి థియేటర్లకు వచ్చి హిట్ అయినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాగూర్కి అయితేనే థియేటర్లకు వచ్చి వెయిట్ చేసి చేసి టికెట్ లేక నెక్స్ట్ షోకి దొరుకుతాయేమో ఆ నెక్స్ట్ షోకి దొరుకుతాయేమో అని చెప్పి వెయిట్ చేసే రోజులు కూడా దట్ ఈస్ హౌ థింగ్స్ వర్డ్ దాని తర్వాత బికాస్ మై నాకు ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండడం వల్ల వీ డెవలప్డ్ అవర్ ఓన్ ఆన్లైన్ టికెటింగ్ సైట్ అప్పుడు కాల్డ్ సెకండ్ షోస్ డాట్ కామ్ పెట్టి అక్కడ ఆన్లైన్ టికెటింగ్ చేసేవాళ్ళం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవి ఫ్యాండాంగో డాట్ కామ్ బుక్ మై షోలు ఇవన్నీ ఏమీ రాకముందు సెకండ్ షోస్ డాట్ కామ్ పెట్టి మా సినిమాలు అన్నీ కూడా అక్కడ టికెటింగ్ పెట్టేవాళ్ళం అనమాట ఇన్ఫ్యాక్ట్ అవి ఏ రేంజ్లో అది సక్సెస్ అయిందంటే ఆ వెబ్సైట్ కూడా తమిళ్ సినిమాలు వాళ్ళు అన్నీ అన్ను తర్వాత చంద్రముఖి ఈ సినిమాలు అన్నీ కూడా వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి టికెట్లు అమ్ముకునే వాళ్ళు బేసిక్ మన వెబ్సైట్ పెట్టి వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకొని ఆన్లైన్ టికెట్స్ అంటే ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లస్ క్యూరియాసిటీ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ చేయొచ్చు కదా ఇలా చేయొచ్చు కదా అలా చేయొచ్చు కదా అని టైప్ ఉండడం వల్ల వీ గాడ్ ఇన్ టు దాట్ దట్ వాజ్ ఎ హ్యూ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ వెబ్సైట్ యాక్చువల్లీ ఆ రోజులో అయితే ఆ ఆన్లైన్ టికెటింగ్ మనం ఓన్ డెవలప్ చేసుకోవడము లేకపోతే ప్రింట్ షిప్పింగ్ కూడా కొద్దిగా ఆటోమేట్ చేయడానికి ట్రై చేయడం అంటే వీ వర్ ట్రైంగ్ దెర్ వర్ లైక్ సో మెనీ వేస్ దట్ యూ కుడ్ ఇన్నోవేట్ స్టాఫ్ ఐ మీన్ దెర్ వర్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ టు ఇన్నోవేట్ బికాస్ ద బిజినెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ స్లోలీ అవాల్వింగ్ ఇంటర్నెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ స్లోలీ అవాల్వింగ్ దోస్ డేస్ ఈ కామర్స్ ఆన్లైన్ ఈ కామర్స్ కావచ్చు టికెట్స్ కావచ్చు ఈ టైప్లో ఇవంతా కూడా దోస్ దట్స్ హౌ ఇట్ వాస్ థింగ్స్ అండ్ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఈ మన రీజనల్ ఫిలిమ్స్ అనేటికి పర్టికులర్ వేరే థియేటర్స్ ఉంటాయా లేకపోతే ఆ మూవీస్తోనే స్పేస్ తీసుకోవాలా బిగినింగ్లో కొన్ని మన ఇండియన్ ఇండియన్సే థియేటర్స్ తీసుకొని వన్ ఆర్ టూ స్క్రీన్స్ తీసుకొని వాళ్ళు ఓన్గా నడుపుకునే థియేటర్లు కొన్ని ఉండేవి పర్టికులర్లీ ఈ నాలుగు మెయిన్ సెంటర్స్ నేను ఏదైతే చెప్పానో న్యూ జెర్సీ సానోజే డాలజు తర్వాత షికాగో డెట్రాయిట్ ఇలాంటి ప్లేసుల్లో మన ఇండియన్సే థియేటర్లు ఓన్ తీసేసుకొని ఓన్ చేసుకొని నడుపు నడిపేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు దాంట్లో ఇంగ్లీష్ సినిమాలు ఏమండవు ఓన్లీ మనమే ఉండేవి మిగతా ప్లేసెస్కి వెళ్తే చిన్న చిన్న ప్లేసులకి అప్పుడు ఇప్పటిలాగా వీక్ అంతా సినిమాలు వేయడం అట్లంతా ఉండేది కాదండి ఎక్సెప్ట్ ఇన్ దీస్ మెయిన్ లొకేషన్ మిగతా షోట్లు అంతా వాళ్ళు వెళ్ళి ఒక లోకల్ అమెరికన్ థియేటర్ని కాంటాక్ట్ చేసి మేము ఒక ఒక షో వేసుకుంటాం రెండు షోలు వేసుకుంటాం లేకపోతే వన్ వీక్ ఒక స్క్రీన్ కావాలని టైప్లో రెంట్కి పే చేసి డబ్బులు ఫిక్స్ చేసేసి ఇచ్చేసేసి తెచ్చుకునే వాళ్ళు అనమాట దట్స్ హౌ ఇట్ యూస్ టు బి దోస్ డేస్ ఈ మెయిన్ లొకేషన్స్లో మాత్రం వాళ్ళు ఫుల
లేకపోతే అలాంటి రన్ బై లైక్ సురేష్ మూవీస్ కావచ్చు దిల్రేష్ గారు కావచ్చు గీత కావచ్చు ఈ టైప్లో వాళ్ళు వాళ్ళు లీజ్ తీసుకోవడం అనేది ఉంది కానీ యుఎస్లో మెజారిటీ ఆఫ్ దమ్ నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ ఓన్ బై థియేటర్ చైన్స్ విచ్ దమ్ సెల్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ స్టూడియోస్ యాక్చువల్లీ హాలీవుడ్ స్టూడియోస్ అండ్ ఆల్ దాట్ సో దాంతో నువ్వు ఒక్క మెయిన్ వాళ్ళతో ఒకటి మాట్లాడేసేసి మనం సెట్ చేస్తే ఇది పెట్టుకుంటే నీకు మొత్తం వాళ్ళ థియేటర్ చేయడానికి అంతా యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది సో సర్టన్ ప్రైస్ ఏదో మాట్లాడుకుంటావు లేదంటే సర్టన్ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అనో సర్టన్ ఫిక్స్డ్ పర్సెంటేజ్ అనే టైప్లోకి వెళ్తావు సో స్లోలీ దిస్ చైన్స్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఓపెనింగ్ అప్ ఫస్ట్ మెయిన్ చైన్స్ లైక్ ఏఎంసి రీగల్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు దే డింత్ ఓపెన్ అప్ లైక్ సినిమా కానీ లేకపోతే కార్మాయి కానీ ఇట్లా చిన్న చిన్న చైన్స్ ఫస్ట్ దే ఓపెన్ అప్ యాక్చువల్లీ టు కైండ్ ఆఫ్ గెట్ ఇండియన్ నాన్ అమెరికన్ థియేటర్కల్ బిజినెస్ అండ్ ఆల్ దాట్ నావ్ ఏఎంసి రీగల్ ఎవ్రీబడి నావ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద అమెరికన్ చైన్స్ డూ వర్క్ విత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నా సో దట్స్ ఓకే ఓకే అక్కడ సినిమా అన్నది ఒక మామ్ ఒక ఒక ఇండివిజువల్ వ్యూర్కి ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ అది అదేం లేదండి సెవెన్ డాలర్స్ టు టెన్ డాలర్స్ ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది పర్ టికెట్ బట్ అగేన్ దాంట్లో మళ్ళీ కూపాన్స్ అని రైట్ నో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ మోర్ పీపుల్ టు ద థియేటర్స్ దే టై అప్ విత్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ వేరే వాళ్ళ బిజినెస్ వస్తే టైప్ పెట్టేసుకుని దే డూ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ బట్ జనరలీ ఇట్స్ సెవెన్ టు టెన్ డాలర్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద లొకేషన్ యూ ఆర్ అండ్ కాకపోతే మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన ఇండియన్ మూవీస్కి ప్రీమియర్ షో అని మనం వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ టికెటింగ్ మనం మనం ఎక్కడ పోయినా కూడా మన 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 బిజినెస్ మోడల్స్ మనం పెట్టాలి కదా సో ప్రీమియర్కి ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ పెద్ద సినిమాలు అయితే నా లేకపోతే ట్వెల్వ్ డాలర్స్ ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ ఈ టైప్లో రకరకాల ప్రైసులు పెట్టుకుంటే వెళ్తారు వెన్ ఐ గాడ్ అవుట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బిజినెస్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ లైక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఆర్ సో ద హయెస్ట్ టికెట్ ప్రైస్ దట్ వీ హ్యాడ్ వాజ్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ డాలర్స్ ట్వెల్వ్ డాలర్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే నుంచి ఇట్ విల్ బీ టెన్ డాలర్స్ అనే టైప్లో ఉండేది నా విట్స్ లైక్ ఆల్ ఓవర్ మొన్న సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ చేసినప్పుడు అయితే అసలు నంబర్స్ టోటలీ డిఫరెంట్ యాక్చువల్ మెయిన్లీ నాకు ఇంకా గమతైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ లోకల్లో ఫ్యాన్స్ కొట్లాడుకుంటారు ఓకే క్యాస్ట్ బేస్డ్ ఫ్యాన్స్ అక్కడ కూడా ఇంకా ఉన్నది ఏంటి అక్కడ ఇంకా చాలా ఎక్కువ కాకపోతే ఏంటంటే ఆన్లైన్లో ఉంటుంది ఫైట్స్ అంతా గ్రూప్స్ అట్లా ఇంకా ఎందుకనేది కాదు అంటే ఇట్స్ అగైన్ ఐమ్ నాట్ జస్టిఫైయింగ్ దర్ యాక్షన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎనీవే సమ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ కమ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండి దట్ ద ఫ్యాషన్ దాని గోల అసలు అక్కడ ఉన్న అంతే ఇక్కడ ఉన్న అంతే ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ద వే యూ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ థియేటర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి గొడవలు చేస్తావు బ్యానర్లు కడతావు ఊర్లలో ఈ టైప్లో ఆ టైప్లో చేస్తావు ఇక్కడ బెటర్ అనిపిస్తుంది నాకు బట్ అక్కడ మీన్స్ కూడా ఎక్కువ యువర్ అర్నింగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ లాట్ మోర్ అన్ అన్ యావరేజ్ కంపేర్ టు ఎవ్రీ వన్ హియర్ యావరేజ్ అర్నింగ్ కెపాసిటీ సో ఆటోమేటిక్లీ అతి తెలుగులు కూడా అన్నీ వచ్చేస్తాయి సో ఇట్స్ లైక్ తెలివి అతి తెలివి అన్నీ వస్తాయి సో అది ఇట్స్ లైక్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హియర్ లాజిక్ ఉండదండి దానికి అండ్ ఎప్పుడైనా వేరే అక్కడ అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ అంటే అమెరికన్స్ మన సినిమాలు చూసి షాక్ అయిన సర్ప్రైజ్ అయిన సందర్భం టాగూర్ సినిమా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ మనం అప్పట్లో ఇంకా వీవర్ లైక్ మన ఇండియన్ థియేటర్స్ కాకుండా కొన్ని అమెరికన్ థియేటర్స్ కూడా టైప్ పెట్టుకొని చేసేవాళ్ళం ప్లస్ ఇండియన్ థియేటర్స్లో కూడా ఆపరేటర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా కొంతమంది అమెరికన్స్ పనిచేసేవాళ్ళు అక్కడ అక్కడ వెళ్ళి మన వాళ్ళు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి కొబ్బరికాయలు తిరగాలు తీసి టాగూర్లో అయితే దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ టాగూర్ కానీ ఆ చంద్రముఖి సినిమాలు ఇవంతా ఇట్లా తీసి కొబ్బరికాయలు కొడుతుంటే వాళ్ళు అస్సలు ఇట్లా ఇట్లా అసలు ఇంత హెల్ మ్యాన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అసలు ఏంటిది రా వాళ్ళు కొబ్బరికాయలు కొట్టే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ దాం వాళ్ళు లైక్ ఓకే టైప్లో బాలీవుడ్ యూజువలీ ఇన్ బిజినెసెస్ లో ఏదో ఒకటి అన్నిట్లోనే ఏదో కాలు పెట్టేసి పరిగెత్తడం కాదు కదండి ద వే ఐ లుక్ అట్ ఎట్ అంటే అట్లా కూడా కాదు లేండి దేర్ టూ త్రీ రీజన్స్ ఒకటేమో బాలీవుడ్ లో స్టూడియోస్ దెమ్ సెల్స్ యూస్ టు హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్స్ లైక్ యశ్రాజ్ ఫిల్మ్స్ యూటీవీ ఫిల్మ్స్ లేకపోతే ఇట్లా
ఆ రకంగా తప్ప ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ వాజ్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ హిందీ అని ఎందుకంటే వాళ్ళు ఓన్ చేయడం అనేది ఒక రీజను రెండో రీజన్ కూడా ఏంటంటే ద వే అట్లీస్ట్ దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ టు ఎనీ బిజినెస్ యూ షుడ్ బి ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ వన్ ఆర్ టూ త్రీ అనే టైప్లో తప్ప అదర్వైజ్ యూర్ జస్ట్ అనదర్ ఆల్సో ర్యాన్ అనే టైప్లో ఉండడం వల్ల పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఉండదు అనేది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ సో దాట్ నాట్ రియలీ గాడ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దాట్ అండ్ మీరు ఆలోక్ సైడ్ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆపేశారు ఎందుకు సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ కూడా ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే అది కూడా ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అట్ దట్ టైమ్ లైక్ వివర్ ఇన్ ఇప్పుడు ఐ డ్రీమ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మై ఫోకస్ హెడ్ ఆల్వేస్ బీన్ డిజిటల్ బికాస్ ఆల్వేస్ బీన్ లైక్ కంప్లీట్లీ డిజిటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది అండ్ ఆల్సో అట్ సమ్ పాయింట్ వీ కెన్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోర్ దిస్ థాట్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఫిల్ డిస్ట్రి ప్రొడక్షన్ కూడా చేద్దాం అనేది సో హీరోస్ ప్లస్ వీళ్ళందరితో కొద్దిగా టైప్స్ కూడా ఉంటుంది అనే టైప్లో అలా ఏదో రకరకాల కారణాల వల్ల డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైక్ దిగడం తప్ప దాట్ వాజ్ నాట్ అవర్ ఫోకస్ అదర్వైజ్ దాని ముందు కొన్ని సినిమాలు చేసేవాళ్ళం దాని తర్వాత కొన్ని సినిమాలు చేసేవాళ్ళం కదా సో దాట్ వాజ్ నాట్ దాట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైక్ దిగదాం కంటిన్యూస్గా అనేది ఫోకస్ కానీ కదా so we did it for some other so further ga chesu vision kuda not at all not at all mm-hmm. that's not again again indha ga cheppinatt endante that's not a business uh, that can be either passive ga either cheskunta podam anedi kada you need to focus on it completely and na kuna bandwidth ki i already have enough work to focus on other areas digital i i believe um, digital is the way to go in terms of content production like elna kuda digital lo web series ga avachu digital series cheskodam ga avachu ఇంకో రకంగా వెళ్దాం అనేది నా ఫోకస్ సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ బట్ అగైన్ లైక్ ఎంత సీ ఇట్స్ ఇండస్ట్రీ వేర్ లైక్ రిలేషన్షిప్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇట్ మ్యాటర్ రియల్ ఐ డోంట్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ జనరల్ దాస్ హౌ వీ ఆర్ సో దానివల్ల ఒక్కొక్కసారి సిచ్యువేషన్ వారెంట్స్ అన్నప్పుడు ఒక్కోసారి మేబీ ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అనుకోని వెన్ యూ హ్యావ్ సమ్ కన్ దీనివల్ల వెళ్తే అది వేరు బట్ దట్స్ నాట్ గోన్ బి మై ఫోకస్ అండ్ ఫస్ట్ ప్రీవ్యూ షో నాకు తెలిసి సైనికుడి అనుకుంటా కదా మీరు యూఎస్ లో తెలుగు వరకు ఫస్ట్ ప్రీమియర్ షో స్టార్ కాస్ట్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళని తీసుకెళ్లి చేసింది అయితే మాత్రం సైనికుడు మూవీ అది కూడా ఏంటంటే బికాస్ అంతకు ముందు అతడు పోకరి రెండు సినిమాలు వచ్చాయి బైక్ మూవీస్ అసలు సూపర్ హిట్స్ అండ్ పర్టికులర్లీ యుఎస్ లో అసలు ఒక రేంజ్ లో ఆడే రెండు సినిమాలు అదొకటి అండ్ మోర్ దాన్ దట్ దత్ గారు రష్ణి దత్ గారు వీళ్ళ వైజయంతి మూవీస్ వీళ్ళతో స్వప్న వీళ్ళందరితో కూడా అసోసియేషన్ ఇస్ స్పెషల్ ఐ మీన్ వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ లైక్ యూనో వాళ్ళతో మేము మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి ఐ బిలీవ్ బాలు అనుకుంటా ఫస్ట్ మూవీ అప్పటి నుంచి కూడా ఈవెన్ టిల్ నౌ దట్ రిలేషన్షిప్ హెస్ ఆల్వేస్ బీన్ స్పెషల్ ఐ మీన్ లైక్ హిస్ బీన్ వెరీ నైస్ టు అస్ అండ్ లైక్ వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ట్రాప్ వీ లైక్ దట్ వీ వర్క్ విత్ అరవింద్ గారు గీత ఆర్ట్స్ ఫ్యామిలీ కావచ్చు లేకపోతే నా స్వామి రావు కిషోర్ గారు గ్రూప్ కావచ్చు లేదా శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు సో దెర్ ఆర్ లైక్ మెనీ అదర్ ప్రొడ్యూసర్స్ వేర్ లైక్ ఫర్ అస్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ దాన్ లైక్ యూనో ఈ సినిమా చేద్దాం ఆ సినిమా వద్దు ఈ టైప్లో అనేది కాకుండా ఇలా రెగ్యులర్గా వెళ్ళడము వాళ్ళు కూడా దే ఆల్సో గేవ్ అస్ యాజ్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ అదర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆల్సో లైక్ దాట్ దానివల్ల దత్ గారు ఆ టైప్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ రెండు సినిమాలు పెద్ద హిట్లు అయినాయి కదా మరి ఇది చేద్దామంటే తప్పకుండా చేద్దామా ప్రీమియర్ బాగుంటుంది విల్ డూ ఇట్ దేర్ అని చెప్పేసి అన్నారు సో దట్స్ హౌ వీ డేట్ ఇట్ యాక్చువల్ దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ దట్ వేర్ లైక్ మహేష్ బాబు గారు వచ్చారు తర్వాత నమ్రత శివత్కర్ తర్వాత దత్ గారు స్వప్న గుణశేఖర్ గారు హారీష్ జయరాజ్ మొత్తం అంతా మొత్తం అందరూ వచ్చారు ఆల్మోస్ట్ అండ్ మా రాజ్ కుమార్ నేను మొత్తం అంతా కూడా రిలీజ్ డేట్ ఇన్ ఫోర్ లొకేషన్ ఫస్ట్ థర్స్డే ఏమో న్యూ జర్సీ తర్వాత ఫ్రైడే డెట్రాయిట్ సాటర్డే శానోజే సండే వచ్చి ఎల్ఏ దాని తర్వాత ఒక ఫ్యూ డేస్ ఇన్ వెరీ దట్ దట్స్ హౌ ద ప్లాన్ అండ్ ఆల్ దట్స్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫనీ ఇన్సిడెంట్స్ అనేది కాదు క్వైట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే అప్పట్లో అమెరికన్ థియేటర్స్ ఇలా ఇండియన్ మూవీస్కి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు సో మనం ఏఎంసీ వాళ్ళతో మాట్లాడి న్యూ జెర్సీ థియేటర్ కోసం ఒక పెద్ద బిగ్ అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కెపాసిటీ ఉన్న స్క్రీన్ ఒకటి ఇన్ఫాక్ట్ ఆ రోజులో వీ పెయిట్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ డాలర్స్ జస్ట్ టు గెట్ దట్ స్క్రీన్ ఫర్ వన్ షో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ డాలర్స్ దీస్ డేస్ ఇట్స్ లైక్ రెండ్ షేరింగ్ మీద ఇచ్చేస్తున్నారు అందరు కూడా బికాస్ అన్ని చైన్స్ ఇచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళ
సో అది టూ డేస్ ముందంటే మనం ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పాము దాని తర్వాత కూడా ఫైన్ అమ్మ విల్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ అదే పెద్ద ఇష్యూ కాదు అనుకున్నాడు ఆయన కూడా పాపం ఇక్కడ చెప్పి వీళ్ళకందరికీ చెప్పి చాలా ప్రెషర్లు పెట్టాడు అంతా అయింది బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ కొద్దిగా లాస్ట్ మినిట్ చేంజెస్ అనో ఇంకోటనో ఇంకోటనో పక్కన పెడితే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫోర్టీన్ రీల్స్ మనకి టూ డేస్ ముందు షిప్ చేసేసారు లాస్ట్ టూ రీల్స్ ఇంకా రాలే సో లాస్ట్ టూ రీల్స్ మాత్రం దర్ ఇస్ సమ్ క్యారెక్షన్ అది అదే ఏదో ఒకటి నడుస్తుంది సినిమాలు ఇంకా యాక్చువల్లీ ఆ రోజు థర్స్డే షో అంటే అండ్ దే వర్ సపోజ్ టు ల్యాండ్ ఆన్ వెన్స్డే వెన్స్డే నైట్కి అంతా వచ్చేస్తామమ్మ సో థర్స్డే షోలు పెట్టేసుకుందాము థర్స్డే సరిపోద్ది అని అన్నాడు సో దట్ లైక్ విల్ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ టు రిలాక్స్ అండ్ ఆల్ ఆ రకంగా ఫ్లైట్ టికెట్స్ అన్ని బుక్ చేసుకున్నాం అంత అయింది సో ఫ్రెండ్స్ వర్ సపోజ్ టు కమ్ ఆన్ వెన్స్డే ఇట్స్ ట్యూస్డే ఆర్ వెన్స్డే అన్ఫార్చునేట్లీ అది ఎలా అయిపోయిందంటే రకరకాల డిలేస్ రకరకాల కారణాల వల్ల థర్స్డే సెవెన్ ఓ క్లాక్ షో అనౌన్స్ చేసాం థర్స్డే సెవెన్ ఓ క్లాక్కి న్యూయార్క్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అవ్వడం అదే ఫ్లైట్లో వీళ్ళందరూ రావడం అదే టైంలో వీళ్ళతో పాటు ఆ రెండు రీల్స్ తీసుకురావడం జరిగింది అదే రెండు రెండు లొకేషన్స్ ఇక్కడేమో కెపాసిటీకి తగ్గట్టు టికెట్స్ అమ్మేసాము అయిపోయింది కాకపోతే మహేష్ బాబు వస్తున్నారు కదా కలవాలి చూడొచ్చు కదా అని చెప్పేసి బయట జనాలు ఏమో ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి వచ్చి బయట అక్యుములేట్ అయిపోవడం మొదలుపెట్టారు థియేటర్ దగ్గర ఇక్కడ ఏఎంసీ థియేటర్ వాళ్ళకి ఇవన్నీ అలవాట్లు లేవు దే హ్యావ్ అండ్ సీన్ పీపుల్ లైక్ దాడు వచ్చి అక్కడ వచ్చి వెయిట్ చేయడాలు కొంతమంది థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చేసేయడం ఈ టైప్లో సో సెవెన్ వాళ్ళకేమో ప్రింట్ కూడా టూ డేస్ ముందు అన్నాము కానీ మనం ఎవ్రీ అవర్ ఏదో ఒకటి చెప్పుకుంటూ నడిపించుకుంటూ వస్తున్నాం ఇంకా టైం సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటాడు ప్రింట్ లేదు ఏంట్రా బాబు అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక సర్టెన్ టైం తర్వాత ఆ ఆపరేటర్స్ కూడా ఉండరు మళ్ళీ ఏది ఆ బిల్డ్ చేసి వాళ్ళు ఏంటి కంప్లీట్ ఆటోమేటెడ్ ఆటోమేట్ చేసేసి ఆపరేట్ చేసేసి అది సెట్ చేసేసి వెళ్ళిపోతారు ఇన్ఫాక్ట్ కొన్ని కొన్ని షోలు అయితేనా నీకు ఎవరు లేకపోయినా కూడా షో నడిచిపోతుంటుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ చేసేసి ఉంటాడు వాడు వీక్ అంతా సో ఈ కన్ఫ్యూజన్లో నడుస్తుంది మేము ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాం ఫ్లైట్ కరెక్ట్గా సెవెన్ ఓ క్లాక్ ల్యాండ్ అయింది ఇంకా నీకు కస్టమ్స్ ఇంకా ఇమిగ్రేషన్ వాట్ ఎవర్ ఆ గోల్ అంతా వాళ్ళు బయట వచ్చిన తర్వాత మై అప్పుడు థియేటర్ వాడికేమో వాడి హడావడి గోల్ అంతా చూసి ఇంకా తట్టుకోలేక వాడు అప్పుడు కాల్ చేసి అసలు ఇన్సూరెన్స్ ఏంటి పేపర్స్ ఏంటి అన్నాడు ఇన్సూరెన్స్ ఏంట్రా గోల్ అంటే మరి థియేటర్కి ఈ షోకి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నావా లేదా అంటాడు మన దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ అసలు వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్ దట్ మైండ్లో లేము అసలు ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఈ టెన్షన్లోనే ఉన్నాం అసలు ఇన్సూరెన్స్ ఏంటి ఇంతకీ అంటే బేసికలీ ఏంటంటే ఏమైనా డ్యామేజ్ జరిగితే ఇల్లు వచ్చి ఏదో హడావడి చేస్తున్నారు థియేటర్కి ఏదో చేసేటట్లు ఉన్నారు ఏమన్నా అయితే ఎవడగడతాడు అసలు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్సూరెన్స్ అనే టైప్లో అసలు ఆ టైము లేదు పాడు లేదు అంతా అయిపోయింది సో ఈ పక్క ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ ఈ కష్టాలు పడుతున్నాం ఇక్కడ దిగుతానే దత్తి గారు అనుకొని అమ్మ ఒకసారి హోటల్కి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యాలన్న సార్ మీకు దాండం పడతాను డైరెక్ట్గా వెళ్దాం సార్ అది ఏదంటే పాప మహేష్ బాబు గారు వీళ్ళందరూ దేవర్ వెరీ కోఆపరేటివ్ ఐ సెట్ దట్స్ ఫైన్ లెట్స్ లెట్స్ గో డైరెక్ట్లీ టు ద థియేటర్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ థియేటర్కి అది కూడా క్యాప్ పెట్టుకొని వచ్చాడు ఎందుకంటే లైక్ అంటే మామూలుగా ఫ్లైట్లో వచ్చిన తర్వాత ఇరు నాలుగు ఫ్రెష్ అప్ అవ్వడం ఇదంతా కూడా ఏమీ లేకుండా దట్స్ వై ఇఫ్ యూ సీ దట్ ఫుటేజ్ ఫ్రమ్ దట్ థియేటర్ క్యాప్ పెట్టుకొని నీకు మనవాడు అక్కడ కాకపోతే ద మూమెంట్ హీ ఎంటర్డ్ ద థియేటర్ ఆ హడావడి ఆ గోల్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇంక దెన్ ఇట్ వాజ్ అ ప్లెజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ ఇస్ లైక్ వెరీ నైస్ హీ వాజ్ సో కంఫర్టబుల్ జనాలతో మాట్లాడడం కానీ హీ వాజ్ ఆల్సో హీ ఆల్సో ఎంజాయ్డ్ ఆ టైర్డ్నెస్ అంతా మర్చిపోయేసి వాళ్ళందరూ కూడా దాల్ హెడ్ గ్రేట్ టైమ్ అండ్ దాని తర్వాత దెన్ లైక్ దెన్ టు దోటల్స్ అండ్ ఫ్రెష్ అండ్ మళ్ళా మిగతా ప్రింట్స్ అవంతా కూడా తర్వాత రోజు వచ్చాయి సో ఆ టెన్షన్లు ఆ గోల్ అవన్నీ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే అంటే దిస్ ఓన్లీ షోస్ హౌ నైస్ హీ వాజ్ లైక్ మహేష్ బాబు వాజ్ అట్ ద నో డ్యూరింగ్ ద ప్రీమియర్ అండ్ ఆల్ దాట్ విత్ విత్ ఆజ్ అన్ ఆల్ సినిమా హడావిడ్లో బికాస్ ఆ థియేటర్ దగ్గర గోల్ అని ప్రీ అయిపోతూనే ద మూమెంట్ ఆ ప్రీమియర్ అయిపోయిన వెంటనే దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు గో బ్యాక్ టు దట్ ఆ గొడవ ఫ్రస్ట్రేషన్ అదంతా ఉండడం వల్ల ఆ థియేటర్ వాళ్ళతో మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడండి నేను ఆ బిజీలో ఉన్నా ఆ ఇన్సూరెన్స్ అని ఆ గోల్ అని గోల్ అని వాళ్ళు ఎదగలుగుతుంటే సో అక్కడ ఉండి నేను వేరే ఫ్రెండ్ ఒకరిని పెట్టి వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఇట్
బట్ ఎనీవే ఇట్స్ లైక్ ఫెల్ కొద్ది చిన్న మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ వాడ ఎవరు కన్ఫ్యూజన్ లేదు కానీ బట్ ఇట్ ఇస్ లైక్ హీస్ సచ్ అ నైస్ గా ఏమన్నా తను గానే అమృత గారు గాని ఎవరు కూడా they didn't mention anything about it meer tarah jeppaledu mari meer intimate cheyaledu tarvata tarvata we didn't get that kind of malli anta free ga kuchuni maatladi anta time kuda dorakaledu but it, 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 it just, just, we just left it like that okay right anyway that is that so inna keda funny thing cheppinattu gurthundi ashinath gar keda phone vachindi eh anta ga na atla ni kadu but then it is a Uh, at overall process, lo, see, obviously, when the dis- producer is in the US, there is a lot of pressure on the cinema, there is a lot of pressure on the cinema, there is a lot of pressure on the cinema, there is a lot of pressure on the cinema, so that process is a lot of pressure on the cinema, so that process is a lot of pressure on the cinema. But overall, it was a great experience. Then, after that, I tried to San Jose, after that, LA, it was fun. Mm. So, that's good. <laughs> and Malli, if you have a card, you have a card, you have a card, you have a card, పైరసీ సినిమా అంటే దోస్ డేస్ సి పైరసీ ఏ ఫార్ములా అయినా కూడా నీకు డివిడీస్ అయినా సినిమాలు అయినా ఇప్పుడు డిజిటల్ అయినా పైరసీ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ అండి అది ఏ లెవెల్లో ఉంటుంది దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనేది కూడా ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ జర్నీ సో అట్లా డివిడీస్లో కూడా ఏంటంటే ద మూమెంట్ సినిమాలు రిలీజ్ అయిన వెంటనే కూడా డివిడీలు పైరసీ అయిపోయాయి చాలా వరకు యూఎస్లో అందులో జనాలకు కూడా ఏంటంటే ఇప్పటికంటే కూడా అప్పుడు చాయిస్ కాంటెంట్ అంటే కాంటెంట్ చాయిస్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏ దొరికితే చూసేసేవాళ్ళు అండ్ అందులో క్యాసెట్లు కూడా యుఎస్లో రిలీజ్ చేసే ఈవెన్ విహెచ్ఎస్ క్యాసెట్లు చేసేటప్పుడు కూడా నీకు రెంటల్స్కి ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే అన్ని ఒరిజినల్ క్యాసెట్లు రెంటల్కి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఒకరు తీసుకొని దాన్ని ఒక వంద కాపీలు చేసేసి ఆ కాపీలు చేసేవాళ్ళు సో ఇంటికి తీసుకెళ్లేవాడు కన్జ్యూమర్ అని ఒక చూసేవాడికి అది ఒరిజినల్ సోర్స్ నుంచి చేశారా ఇంకో దాన్ని సోర్స్ నుంచి చేశారా అనే డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఇది కూడా ఉండదు సో ఈ కాన్ రియలీ బ్లేమ్ దాన్ని అసలు తీసుకు చూసేవాళ్ళకి అంటే కన్ఫ్యూజన్ వల్ల అట్లా అని చెప్పేసి ఇది పైరేటెడ్ అని చెప్తే నేను చూడండి అని చెప్పి ఉన్నారా జనాలు అంటే దట్ వీ డోంట్ నో దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ చాలామంది ఏంటంటే దే యూస్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ ఏదో విధంగా సోర్స్ తీసుకొచ్చేసేవాళ్ళు సో దే యూస్ టు మేక్ పైరేటెడ్ కాపీస్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ డివిడీలకు వచ్చిన తర్వాత కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం డివిడీలు ఏమైంది నీకు డివిడీలనే పైరేటెడ్ డివిడీలు చేసేసి రిలీజ్ చేసేసేవాడు చాలా వరకు ఒరిజినల్ వచ్చే లోపల అన్ఫార్చునేట్లీ ఒరిజినల్ వి బికాజ్ ఇండియాలో అప్పుడు కూడా ఏంటంటే థియేటర్ రన్స్ నీకు అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్ హండ్రెడ్ డేస్ ఈ టైంలో ఉండేది ఇంకా అప్పుడంతా ఇట్స్ నాట్ లైక్ నీకు ఒకే టైంలో ఫస్ట్ వీక్ అన్ని లొకేషన్స్లో రిలీజ్ చేసేద్దాం అనే కాన్సెప్ట్ అప్పుడు ఇంకా లేదు సో దానివల్ల ఏంటంటే ఒక సర్టన్ ఫేజ్ అయ్యేంత వరకు థియేట్రికల్ రన్ అయిపోయేంత వరకు డివిడీ రిలీజ్ చేయకూడదు అనేది పాలసీ దట్స్ ఎనీవేర్ దట్స్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ రైట్ అదర్వైజ్ ఇట్లా అఫెక్ట్ ద థియేటర్ రన్ ఈవెన్ మనం మొన్న ఎఫ్ టూ వన్ మంత్ తర్వాత వస్తేనే అమెజాన్లో నీకు థియేటర్కి రన్ అయ్యి రన్ ఎఫెక్ట్ అయిందని ఆలోచించేటప్పుడు దోస్ డేస్ దట్స్ ఎ న్యాచురల్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ థింగ్స్ రైట్ మాకు ఒరిజినల్ డివిడి వచ్చేదానికి అంత టైం పడితే పైరేటెడ్ డివిడికి అసలు ఆ రూల్స్ ఏముంటాయి సో పైరేట్ చేసి కొట్టేసేవాళ్ళు బట్ వీ డెడ్ అవర్ బెస్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ వీ టుక్ దాట్ వెరీ సీరియస్ ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే మాకు పార్ట్నర్ ఎక్స్పాండ్ రాజ్ కుమార్ ఈజ్ లైక్ కంప్లీట్లీ ఇన్ టు దాట్ హీ ఈజ్ లైక్ this is blood on the anti piracy mm. method and this is so serious about it he is always passionate about that whole thing so because of that we kind of worked with the film chamber here and uh, almost a years lo chaala stores me fbi and involved chesi local police ni involved chesi fbi tho kuda i worked with fbi and uh, us legal system and all that involved ayi raids chesi kontha mandi ni green card level lo unde vallanu kuda cancel chesi deport cheyichesam basically that that's how aggressively we went like we spent almost హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ థౌసండ్ డాలర్స్ దాకా ఖర్చు పెట్టి తర్వాత ఫైనల్గా కేసు కూడా పానాసానిక్ లెవెల్కి కూడా తీసుకెళ్ళాం అంటే పానాసానిక్ ఇస్ ద వన్ విచ్ యాక్చువల్ రిప్లికేటెడ్ దోస్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ పైరేటెడ్ డివిడీస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే వీళ్ళు ఏదో రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు దిస్ ఈజ్ మై ఒరిజినల్ కాంటెంట్ సో యూ జస్ట్ గో మేక్ ఇట్ అనే టైప్లో ఇచ్చారు వాళ్ళు ఏదో చేసేసారు దర్ ఇస్ నో వెరిఫికేషన్ సిస్టమ్ అది వీళ్ళు నిజంగా ఒరిజినల్ కాంటెంట్ వెళ్ళదేనా కాదా అనే టైప్లో వెరిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఏమి చూసుకోకుండా వాళ్ళు చేసేసారు సో వీ యాక్చువల్ ఇట్ టుక్ దట్ ఆ కేసులో వాళ్ళ దాకా తీసుకెళ్ళి సో ఇట్ వాస్ వీ టుక్ దట్ అండ్ కొంచెం చాలా సీరియస్గానే తీసుకెళ్ళి చాలా స్టోర్స్ రైడ్ చేసి ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మంది ఇంకా ఇప్పుడు కూడా అంటే దాని గురించి లోకల్ మీడియా కవర్ చేసి లోకల్ టెలివిజన్ ఛానల్స్ లోకల్ పేపర్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా అందరూ కూడా కవర్ చేసేసి విత్ డెడ్ దాట్ బట్ అగైన్ పైరసీస్ పైరసీ దర్ ఇస్ నాట్ దర్ ఇస్ ఓన్లీ సో మచ్ వీ కెన్ డూ కాకపోతే మనం మనం ఏం చేసే వాళ్ళం అంటే ఇవన్న
ఆనంద్ సినిమాకి మనం ఇక్కడ శేఖర్ కమల కమల్ని ముఖర్జీ తర్వాత వీళ్ళ డైరెక్టర్లు యాక్టర్లు వీళ్ళందరినీ పిలిపించి వాళ్ళందరితో సపరేట్గా ఇంటర్వ్యూలు చేసి అండ్ మేకింగ్ ఫుటేజ్ కదా తీసుకొని ఫస్ట్ టైం దానికి డివిడీలో పెట్టి సో అలాంగ్ విత్ ద రెగ్యులర్ డివిడి ఇది కూడా పెట్టి ఫస్ట్ టూ డేస్కి డివిడి రిలీజ్ చేసాం యూఎస్లో He also mentioned that when he saw that program, he said, uh, this is what I was looking for. Four years of my search has ended here. Yeah, when I saw him in person, I liked him, basically. I liked the look. I thought he was, had a nice smile, basically. Anand should be having a nice smile, basically. And Actually made me feel really happy because uh, somebody has been waiting, you know, for the kind of role that he's been uh, planning to make. So I was telling Shekhar, definitely I would love to work with you. I think Shekhar came to me because he had this uh, image of rupa in his head that suddenly clashed with what he saw of me in an ad film for ayush shampoo when my mother in law is telling me how i have to compromise and similarly with rupa she goes through a lot of this compromising when she's supposed to marry rahul so i think that struck a chord with shekhar i went to my uncle's school and with my cousins to see the school by mistake and over there um shekhar's father came and he was auditioning a few girls so then i started talking to him i just kept on talking to him then um it like as i'm auditioning him as so then um anish came and for i also was talking to anish like for about an hour or so then anish asked me to come to the studios then i went to the studios and i met shekhar and um shekhar asked me to act a few scenes and i did that for him shekhar asked me to come in the evening then i came in the evening with my mother and my whole family and they were seeing the sets so then um, then shekhar told me can you please come for shooting almost bitoven kind of atmosphere kaval ani cheppi we sort sent one and that is a bitoven breed so where do we find it ante like vizag nunchi hyderabad nunchi like we we took a lot of trouble uh this is uh, this is actually this is one um, interesting thing and also uh, the reason we took was the all these characters had significant role in in the movie it's a good practice and i think lot of filmmakers in telugu kuda chaala mandi i think directors ki vaalla vision is special untadi vaalla edo characters raaskuntaru vaallaki ishtam ani edo problems vanna cut cheyalasthadi i think itlanti vachi dvd pack vaste i think it's a very good thing i think it's a bonus basically so i think everybody everyone should own this i will own this I don't think I have seen any film that has uh, all these on a DVD. Um so I really uh, thank Cad Entertainment for uh, giving us the opportunity and uh, presenting the director's cut and our views and sharing our uh, experiences of Anand. It was wonderful. Thank you so much. Yeah, the film has so much more than what you see on screen. You get to see all those things. The full version DVD anade na dil sanni cinema ko asthe bond than feeling. That's fantastic. ఆటోమేటిక్లీ జనాలకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఆ క్యూరియాసిటీ మారిపోతుంది కానీ కొద్దిగా ఆ పైరసీన్ అఫెక్ట్ అది కూడా కొద్దిగా అఫెక్ట్ అవుతుంది సెకండ్ డిస్క్ వి డెడ్ లైక్ దట్ వాజ్ అనుకోకుండా ఒక రోజు విత్ చందు ఎల్ఐటి ద వాజ్ ద ఐ బిలీవ్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నేమ దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చడం లేదు నాకు తెలియదు చందు ఎల్ఐటి దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ షూర్ అయితే అయితే అప్పుడు లేవు ఇంటర్వ్యూస్ సో అనుకోకుండా ఒక రోజుకి వి ఇంటర్వ్యూడ్ హేమ్ లైక్ నాన్ హెస్ గున్నాం గంగరాజు గారు వీళ్ళందరూ ఆ బ్యాచ్ అందరిని కొంతమంది ఇంట్రడ్యూ ఇంటర్వ్యూలు చేసి సెకండ్ డిస్ డివిడి రిలీజ్ చేసాం అనుకోకుండా ఒకరోజు యాక్చువల్లీ హ్యాపెండ్ అనుకోకుండా వి వెర్ నాట్ సపోజ్ టు ప్రొడ్యూస్ దట్ ఫిల్మ్ చందు వాజ్ సపోజ్ టు డైరెక్ట్ ఇట్ ఫర్ అన్ అదర్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ దెన్ సంథింగ్ హ్యాపెండ్ ఐ థింక్ దోస్ పీపుల్ డెవలప్ కోల్డ్ ఫీట్ ఆ సబ్జెక్ట్కి ఏలేట్ చంద్రశేఖర్కి రాము గారితో పర్సనల్ ర్యాప్ ఉంది ఆయన అంటే ఇష్టం ఉంది సో ఆ స్టైల్ డెవలప్ చేసుకున్నాడు దో హీ యూ వాంట్ అడ్మిట్ ఇట్ 
ఇనీషియల్గా కొంచెం డిఫికల్ట్గా అనిపించింది అండి బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ డిఫికల్టీలో నాకేం డిసప్పాయింట్మెంట్గా నాది ఏం లేదు ఎందుకంటే అంటే చార్మీకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఐ వాజ్ ఆల్సో మోర్ ఎక్సైటెడ్ జగత్ బాబు గారికి ఆ క్యారెక్టర్ అలాగ గుర్తుండిపోవడానికి మేబీ రిటర్న్లో ఏమి రాకపోవడం వల్ల ఏంటో ఇన్ నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హోల్ థింగ్ దెర్ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్మాల్ సింపతి అండ్ స్మాల్ అటాచ్మెంట్ టు హిమ్ మేబీ ఇట్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ కమ్ ఇఫ్ ఐ చార్మీని పంపించుండే దాని తర్వాత రామదాస్కి చేసాం అలానే అండ్ ఫ్యూ అదర్ మూవీస్ శ్రియా సరంతో ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ ఒక చిన్న బిట్ అవుట్ చేసి డివిడీలో రిలీజ్ చేసాం దాట్ వాజ్ అగైన్ దాట్ వాజ్ హర్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ డివిడి డిజిటల్ దీంట్లో అన్నట్టు నువ్వే నువ్వే తర్వాత నేను చేసిన క్యారెక్టర్కి ఐ లైక్ అంజలి ఆ క్యారెక్టర్లో నా రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్లో చాలా చాలా సిమిలారిటీ ఉన్నాయి అంజలి చాలా మంచి పిల్ల షీస్ అ వెరీ నైస్ గర్ల్ జస్ట్ లైక్ మీ హ్యాడ్ ఇస్ బ్యాడ్ అంజలి నేనే అంజలి అంజలి శ్రియా యాక్చువల్లీ మా అత్తగారు మావగారు నేను పొద్దున్నే లేచి ధర్మానికి వెళ్దాం అనుకున్నామండి పాపమ్మ ఆయన కూడా తీసుకెళ్దాం అనుకున్నామండి కోపం తగ్గిందా తిట్టడం సారీ చెప్పడం నీకు అలవాటేగా ఈసారి మాత్రం సారీ చెప్పడం రాలేదు అంచలి మరి ఆ రోజు నా కోపానికి ఒక కారణం ఉందని చెప్పడానికి వచ్చాను కానీ రియల్ లైఫ్ లో ఇలాంటి అబ్బాయితో ఫ్రెండ్షిప్ అమ్మో ఏం అల్లర్ చేస్తాడండి ఈ సచ్చ ప్రాంక్స్ ఐ యునో Because that was her first uh, kind of entry oh. point, right? So I think second or third film, I'll put it on my... Um, so like that, it's like a lot of ideas though. We try to counter piracy in some form or the other, but you know, mm. it, it's always there. It has always been there. It is still there. Mm. It's, it's part of life. I think the piracy control is a lot of regular and aggressive in the industry. సమ్వేర్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళతో కమ్యూనికేషన్ అను ఆర్ వాట్ ఎవర్ అంటే సమ్వేర్ ఒక చిన్న గ్యాప్ ఒకటి ఉండేది ఆ గ్యాప్ ఎలా అంటే దే ఐ డోంట్ థింక్ దే రియలీ అండర్స్టూడ్ టు వాట్ ఎక్స్టెండ్ వి వెంట్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ దీని ఎంత ఏం చేసి ఉండొచ్చు ఆ పైరసీ కంట్రోల్ దీంట్లో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మేము యుఎస్లో ఈ యాంటీ పైరసీ కానీ ఇవన్నీ ఏమైనా వచ్చాయంటే ఫస్ట్ నువ్వు లైబ్రరీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు మామూలు కాపీ రైట్స్ నీ ఓన్ కాంటెంట్ ఏదన్నా కూడా సో మేము అదే పనిగా ఒక న్యూయార్క్లో మెగా బరోస్కర్ అని ఒక లాయర్ని పెట్టి ఈ సినిమాలన్నీ కూడా కాపీలు తీసుకెళ్ళి లైబ్రరీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ వాషింగ్టన్ డీసీ లైబ్రరీ ఆఫ్ కాంగ్రెస్లో వాటిని రిజిస్టర్ చేయించి వీ యూస్ టు గో త్రూ లీగల్ ప్రాసెస్ తర్వాత అదర్వైజ్ నువ్వు పోలీసులను కానీ ఎఫ్బిఐని కానీ ఇన్వాల్వ్ చేసి ఇట్లా మాకు హెల్ప్ చేయండి ఇది రైట్ చేయండి అని దే విల్ నాట్ కమ్ టు యూ అన్లెస్ దే నో దాట్ ఇట్స్ యువర్ కాంటెంట్ సో నువ్వు యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దట్ టు దమ్ యాక్చువల్లీ సో రిజిస్టర్ చేసి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ అందుకని ఒక పర్టికులర్ సినిమా రిజిస్టర్ చేసి తర్వాత మనం రైట్స్ చేసి ఎవరైతే పైరసీ చేశారో వాళ్ళని వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నోటీసులు పంపించి ఇదంతా చేసే టైంలో తెలిసింది ఏంటంటే అదే సినిమాని ప్రొడ్యూసర్ మళ్ళీ ఫైనల్గా వాళ్ళకే అమ్ముతారు ఓకే వాళ్ళు మాకు మేము రైట్స్ కొనుక్కున్నామండి ఏంటి మీకు వాళ్ళనంటే సో అప్పటికి అప్పటిదాకా ఏమో ఇట్ వాస్ పైరేటెడ్ ఇట్ వాజెంట్ రియలీ సోల్డ్ టు ఎనీ వన్ సో ఇట్ పైరేటి పైరేటెడ్ వీడియో డివిడీస్ అన్నీ వచ్చేసాయి సో మొత్తం అంతా ఇది చేసిన తర్వాత ఫైనలీ వెళ్ళి సో నువ్వు పెట్టిన ఎఫర్ట్ అంతా వేస్ట్ అవుద్ది అంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఆ టైంలో అయితే మాత్రం ఐ రియలైజ్ లైక్ నో వాట్ వై హ్యావ్ ఈ అంటే ఇంత ఇదిగా పరిగెత్తాల్సిన అవసరం ఉందా వెన్ పీపుల్ డోంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ హియర్ అండ్ అదే అట్లాంటి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అయితే కొద్దిగా బాధ ఈవెన్ పానాసోనిక్ కేసుకి వెళ్ళి పానాసోనిక్ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత దట్ కేస్ లైక్ పానాసోనిక్ మీద అక్కడ దాకా అయితే ప్రూఫ్లు అయితే తీసుకొచ్చేసాం దట్ పానాసోనిక్ ఈజ్ లైబుల్ టు పే ఫర్ సమ్ డ్యామేజెస్ దీని గురించి మనం పర్స్యూ చేయాల్సి చేస్తే అనేసి 
ఎందుకంటే అప్పటిదాకా రైడ్స్ చేసి ఆ ఎవిడెన్స్లు అన్నీ తీసుకొని ఆ రెప్లికేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళినంతా చేసిన తర్వాత బట్ పానాసోనిక్ని కోర్టుకి తీసుకెళ్లాలంటే యూ నీడ్ ఫండ్స్ కావాలి సపోర్ట్ కావాలి ఇండస్ట్రీ సపోర్ట్ సో సమ్వేర్ వి రియలైజ్ లైక్ అని అంటే వాళ్ళకు ఉన్న దానికంటే మనం ఎక్కువ పరిగెత్తున్నాం ప్రభావం అనే టైప్లో అనుకొని దెన్ వీ కైండ్ ఆఫ్ స్లో డిట్ డౌన్ లిటిల్ బెట్ బట్ అదర్వైజ్ లైక్ అయినా అంటే పైరసీ యాక్టివిటీస్లో మాత్రం యూఎస్లో చాలా అగ్రెసివ్గా వెళ్ళి ఈ పైరసీ కంపేర్ చేసుకుంటే హాలీవుడ్ సినిమాలకి అక్కడ అమెరికన్స్ అది పైరసీ ఉంటుంది అక్కడ కంపేరేటివ్లీ అక్కడ కూడా ఉంటుంది బట్ నా బట్ దేర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ అబౌట్ ఇట్ ఎంపీఏ మోషన్ పిక్చర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ అమెరికా మోషన్ పిక్చర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ అమెరికా కావచ్చు లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఆడియో డివిజన్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా దే టేక్ థింగ్స్ వెరీ సీరియస్లీ దే ఒక డెడికేటెడ్ ఫండ్ ఒకటి ఉంటుంది దానికి దీనికోసం తీసుకున్న వీటి కోసం సో దే టేక్ థింగ్స్ వెరీ సీరియస్లీ అసలు బట్ అగైన్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ జనాల సైడ్ అంటే ఒకటి ఏంటంటే యూ మేక్ ద ఒరిజినల్ కాంటెంట్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్స్ ఇస్ ఆల్సో టు మేక్ ద ఒరిజినల్ కాంటెంట్ యాక్సెసిబుల్ అండ్ అఫోర్డబుల్ అంటే ఇప్పుడు అమెరికా తీసుకోండి ఎక్కడో ఏదో రిమోట్ వెల్ ప్లేసెస్లో ఉంటారు నువ్వు ఒరిజినల్ డీవీడీలు రావు అసలు కొన్ని సినిమాలకి డీవీడీలు రిలీజ్ చేయము చేయరు థియేటర్కల్గా వాళ్ళకి రావు వాళ్ళకి చూడాలని ఉంటుంది So, mm-hmm. there are, that doesn't mean that it's a way to justify what they are doing. Definitely, that still doesn't justify. But like, you know, the way you counter that is to make sure like, you know, the original content is also available mm-hmm. to them at an affordable price. So, like, you know, all the options are there. So, we went through all mm-hmm. those options actually. Okay. We did our best. Okay, sir. Inka topic and IP in the overseas. Gurinchi. Inka overseas logani, distribution logani, CAD gurinchi kaani. Inka yavani chapalana gurna. The biggest change about my life is that you have to switch IT completely switch media to switch out. Hmm. That was the starting point. And the cinema, the CAD, the prevention, like Rakhapathana, I wouldn't be here in this space, uh-huh. digital. Definitely, and there is a transition and all that. Uh, maybe up to direction, I don't know how life would have taken uh, around the telly. but uh, the association with cad has always been special particularly with the the main three founders and rajkumar kanyalal and deepak deepak gurnani and athanu raj kanyalal they were all they both are brothers uh, deepak singapore lo untadu kanyalal ikkade untadu hyderabad lo so vellu mugguru kalisi first cad start cheyadam jarigindi basically okay. around um, 98 or 99 uh, time lo then uh, business start chesi mellaga for you know under different circumstances then i got into the picture um first lo isbara nil sethi nu untadu athanu pampichar us ki cad akkada manage cheyadam kosam but then i switch over lo i got into the picture originally cheppalante we were looking for replacements to see award run cheyagalru entana type la gani but because i was first of all ee field lone len i mean ela ante friend ఐడియల్ రో ఇంత అసోసియేషన్ అని ఇంకా అమ్మాయి వాగ్దేవ్ అని ఉంటుంది వాగ్దేవ్ చెరుక జీవి ఫ్రెండ్ అమ్మాయి ఇప్పటికి కూడా జోక్ వేస్తుంది ఫస్ట్ టైం నేను ఆ జానీ సినిమా గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఐ రియలీ డిన్ నో యాజ్ మచ్ అబౌట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆల్సో ఎందుకంటే నేను నైంటీ ఫోర్లో యూఎస్ వెళ్ళా టూ థౌజండ్ టూ టైంలో టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ త్రీ టైంలో జానీ రావడం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫిల్మ్ కెరియర్ ఆ మధ్యలో జరిగింది సో నేను వెళ్ళేటప్పటికీ దెర్ వాజ్ అండ్ రియలీ మచ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇండస్ట్రీ అంటే బికాస్ లైక్ అసలు ఆ యాక్సెసే లేదు ఇక్కడ కాంటెంట్కి అన్లెస్ నువ్వు ఒక సినిమా ప్రపంచంలో ఉండి రెగ్యులర్గా జనాలకు ఫోన్లు చేసినప్పుడు కనుక్కోవడం ఈ టైప్లో ఉండే అప్పట్లో ఇంత రెగ్యులర్ ఫోన్ కాల్స్ కూడా ఉండేటివి కాదు అప్పుడు ఒక పర్ మినిట్ టూ డాలర్స్ అట్లా ఫోన్ బిల్ పడేది మాకు వాచ్ పెట్టుకొని టైం చూసుకుంటే కాల్స్ చేసేవాళ్ళం ఇండియాకి ఆ టైంలో సో యువర్ కంప్లీట్లీ డిసోసియేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్రమ్ యువర్ లైక్ కంప్లీట్లీ అమెరికన్ కాంటెంట్ అమెరికన్ కాన్సర్ట్స్ అని ట్రెక్కింగ్ అని వేరే ప్రపంచంలో ఉన్నాం ఐటీ బిజినెస్ అదంతా సో దాని నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏమీ తెలియని ప్రపంచం నుంచి మెల్లగా ఇట్లా రావడం అనేది దట్ డెఫినెట్లీ వాజ్ అ బిగ్ చేంజ్ ఇన్ మై లైఫ్ ద వాజ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ బట్ దెన్ లైక్ యూనో వన్స్ యూ గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఈవెన్ దెన్ ఆల్సో ఫస్ట్లో ఐ వాజ్ అన్ టూ సీరియస్ అబౌట్ దిస్ అంటే ఇస్ ఇట్ రియలీ బిగ్ బిజినెస్ బికాస్ ఐ వాజ్ రియలీ డూయింగ్ గుడ్ యాక్చువల్ ఐటీలో నాజ్ చెప్పా కదా ప్రిన్సిపల్ ఇంజనీర్ ఇన్ అన్ బిగ్ ఐటీ కంపెనీ ఇన్ టైమ్ స్క్వేర్ న్యూయార్క్ అంటే దట్స్ దట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ ఇప్పుడు చెప్పుకోవడం కాదు కానీ బట్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఇట్ వాజ్ కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలి అంటే డస్ దిస్ బిజినెస్ స్కేల్ అప్ డస్ ఇట్ మేక్ అంటే కెన్ ఐ రియలీ మేక్ దిస్ స్విచ్ అనేది ఉన్నప్పుడు ఆ కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఇండియాకి వచ్చాను వచ్చినప్పుడు రాజ్కుమార్ ద్వారా రాజ్కుమార్ తీసుకెళ్ళి అరవింద్ గారిని కలవడం శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారిని కలవడం ఈ టైప్లో కొన్ని కొన్ని రకరకాల
థింగ్ ఓకే మేబీ యూనో వన్స్ వీ గెట్ ఇన్ టు మేబీ ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇంకా లేదు కదా సరిగ్గా మేబీ దాన్ని కరెక్ట్గా టేక్ ఆఫ్ చేస్తే ప్రాబబ్లీ విల్ ఫిగర్ అవుట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ మోడల్స్ లేటర్ అనే ఉద్దేశంతో అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి స్విచ్ అవ్వడము సో ఇట్స్ లైక్ యా సో దా వాజ్ అలా అలా చెప్పచ్చు అండ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ అప్పటి నుంచినే ఇన్ఫ్యాక్ట్ దో అవర్ ఫోకస్ వాజ్ ఇన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అప్పట్లో సెకండ్ షోస్ డాట్ కామ్లో మేము సెకండ్ షోస్ డాట్ కామ్ ద్వారా ఆడియో ట్రాక్స్ పెట్టి డౌన్లోడ్స్ పెట్టి ఆదిత్య వాళ్ళతో మాట్లాడి ఆదిత్య మ్యూజిక్తో కొద్దిగా టైప్ పెట్టుకొని అప్పుడు ఈవెన్ సుప్రీం మ్యూజిక్ అని రాజు హర్వాని ఇలా అందరూ ఉండేవాళ్ళు సో వీళ్ళతో టైప్ పెట్టుకొని వాళ్ళ ట్రాక్స్ తీసుకొచ్చి అక్కడ డౌన్లోడ్స్ పెట్టి అంటే రియలీ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ ఆల్ డిజిటల్ మోడల్స్ ఇట్స్ అ వెబ్సైట్ దాంట్లో ఇట్స్ అన్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ పెట్టి దాంట్లో ఓన్లీ మూవీ డీటెయిల్స్ మా అంటే ఫస్ట్ వీ ఓన్లీ స్టార్టెడ్ డెవలప్ దట్ వెబ్సైట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇన్ హౌస్ మేము ఓన్గా శశి అని ఒక డెవలపర్ ఉన్నాడు శశి నేను మేము డెవలప్ చేసుకున్న వెబ్సైట్ ఇది దాని ద్వారా మూవీ లింక్స్ ఉంటాయి దాంట్లో మనం వీ అడ్వర్టైజ్ మూవీ మూవీ టికెట్ లింక్స్ పెడతాం షో టైమ్స్ అవన్నీ పెట్టేసేసి టికెట్స్ అమ్మడం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ యాక్సెస్ వాళ్ళకి మన యాక్సెస్ మనకి పెట్టడం దాని ద్వారానే ఆడియో ట్రాక్ డౌన్లోడ్స్ అని పెట్టడం తర్వాత నిదానంగా డివిడీస్ ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ అన్నట్టు ఆన్లైన్ సేల్స్ అని పెట్టడం సో ఇట్లా ఏంటంటే వీ డెట్ ట్రై ఆల్ దోస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఈ కామర్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మిగతా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరూ మన వెబ్సైట్లో పెట్టి టికెట్లు అమ్మేవాళ్ళు అప్పుడు బికాస్ లైక్ అంటే దట్ వాజ్ అవర్ డెస్టినేషన్ పాయింట్ ఫర్ వైల్ ఫర్ అంటిల్ ఫ్యాండాంగో మూవీ టికెట్స్ ఫ్యాండాంగో మూవీ టికెట్స్ తర్వాత స్టార్ట్ చేసినా కూడా దే వర్ ఓన్లీ డీలింగ్ విత్ అమెరికన్ మూవీస్ దే వర్ నాట్ లైక్ బికాస్ ద అమెరికన్ థియేటర్స్ ఆర్ నాట్ లైక్ యూనో అలవింగ్ స్క్రీనింగ్ అవర్ ఫిల్మ్స్ కదా సో దాంతో ఏంటంటే ఆ సపరేట్ డిస్కనెక్ట్ సపరేట్గా నడిచింది సో ఫర్ అ వైల్ సెకండ్ షోస్ డాట్ కామ్ వాజ్ ద ఓన్లీ ఆన్లైన్ టికెటింగ్ వెబ్సైట్ మెల్లగా మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళు వాటే వాటి ఎవ్రీబడి స్టార్ట్ డెవలపింగ్ దేర్ ఓన్ అండ్ ఆల్ దాన్ సో అట్లా ఆ ఆన్లైన్ డిజిటల్ అబ్వియస్లీ ఇంటర్నెట్ సరే ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లస్ ఐటీలో కూడా నేను ఇంటర్నెట్ ఫీల్డ్లోనే ఉండడం వల్ల ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లస్ ఇక్కడ ఫిల్మ్ మీడియా ఎక్స్పీరియన్స్ అబ్వియస్లీ దోస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్ ద ఫౌండేషన్స్ ఫర్ ఐట్రీ ఫర్ వాట్ వీ ఆర్ రైట్ నౌ నౌ దట్ అండ్ ఆ ప్రాసెస్లో ఐ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆన్ బాయింగ్ సమ్ ఇంటర్నెట్ రైట్స్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ ఫిల్మ్ రైట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ సో కొన్ని మూవీస్ అక్కడ డిజిటల్ రైట్స్ తీసుకోవడం ఆ టైప్లో అట్లా మొదలవుతుంది వాగ్దేహి చెప్పిన జో వేసిన జోక్ చెప్పలేదు అది పవన్ కళ్యాణ్ అంటే అంత అంటే అప్పట్లో ఆ క్రేజ్ ఆ జానీకి వస్తున్న నంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ జనాలు దానికి రికమెండేషన్లు డిస్ట్రిబ్యూషన్ల గురించి అడిగించి ఏంటంటే సో ఒకరోజు దేవిత అన్న అన్నట్టు ఏంటండి అంత పాపులర్ యాక్టర్ అన్న టైప్లో కంప్లీట్లీ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ అంటే ఇట్స్ లైక్ మై ఓన్ ఇగ్నోరెన్స్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు కూడా జోక్ వేస్తుంటుంది అన్నట్టు ఎప్పుడో సార్ నేను కలవకపోతానా నువ్వు చెప్పిన ఫస్ట్ డైలాగ్ అనేది చెప్పకపోతానా అనేసి ఇంకో పాయింట్ ఇందాక చెప్పినట్టు అరవింద్ గారు మాత్రం గీత ఆర్ట్స్ అరవింద్ గారు మాత్రం హెస్ బిన్ అ బిగ్ సపోర్టివ్ ఫోర్స్ త్రూఅవుట్ అవర్ క్యాట్ జర్నీ అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగ్ అట్లీస్ట్ నా ఇన్షియల్ స్టేజెస్లో ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఐటీ పొజిషన్లో ఉంటా సక్సెస్ఫుల్ అంటే అక్కడ దానికంటే కూడా ఈవెన్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్ ఆ పొజిషన్ కానీ ఆ జాబ్ కానీ ఆ రిక్ ఇది కానీ ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ దట్ ఐ డూ టెక్నికలీ ఛాలెంజింగ్ వర్క్ కావచ్చు ప్లస్ అండ్ ఆల్సో న్యూయార్క్లో ఏమో టైమ్ స్క్వేర్లో ఆఫీస్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అంత ఈజీగా ఇదే ఇదే కాదు సో యూ గాన్ దేర్ పర్టికులర్లీ గివెన్ మై ప చిన్న పల్లె బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వెళ్ళిన వాడిని అక్కడ దాకా వెళ్ళడం అనేది ఒక కిక్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది పల్లెలో జరిగే చెప్పాలంటే లిటరల్గా అంటే అసలు ఏమి అసలు ఏబీసీడీలు కూడా రాని ప్లేస్ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాం సో అలాంటిది వదిలేసి ఇక్కడికి రావాలి మీడియా ఫిల్మ్ మీడియా అనేదానికి వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఏంటంటే ఫ్యూ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ అరవింద్ గారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కలవడం కానీ లేకపోతే అక్కడ ఇది కానీ లేకపోతే మధ్యలో ఒకసారి శిరీష్ అల్లు శిరీష్ న్యూయార్క్లో ఫిల్మ్ కోర్స్ ఒకటి చేశాడు సో ఆ టైంలో అట్ ద టైమ్ దట్ వీ స్పెండ్ టుగెదర్ అని కానీ ఇవంతా కూడా సమో ఐ థాట్ లోకే యాస్ దెర్ ఈజ్ సమ్ రూమ్ హియర్ లైక్ దట్ వీ కట్ అంటే ఓవర్సీస్ బిజినెస్ అనేది ఒక వ్యాక్యూమ్ అనేది
and all of them like him like anything and um, so let let's give it a try and a type lo degadam jarigindu anamata that was one another experience in a tagore film distribution jani experience anad okataithe the next big film that we distributed was tagore for the first time in my life fan hysteria gaani a release time la gaani distribution gaani ante tickets kosam america lo recommendations ane phase anedi that was the first time i saw ever ever ninchina calls chestaru india nunchi calls chestaru ante number of theaters release chesin chaala takkuva aa rojullo it's not like ippudu laaga kaadu theaters takkuva and prints takku tho start cheyadam anedi and number of shows any ad chesina kuda they used to get sold out like asalu oka range lo nadichina cinema that was the first time um okay and yes you know then correct ga right film unchi right marketing right idu cheste potential is there market is there you know this is something that could be developed into something really big anadi oka aalochana madhyalo nakante yes compared to my existing job ఇది కూడా యూనో ఆ కైండ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఇట్ నవ్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ గాన్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ అనుకోండి బట్ ఆ రోజుల్లో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు దిస్ టాగో మూవీ యాక్చువల్లీ గేవ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ యాక్చువల్లీ సో దట్స్ ఇట్స్ లైక్ యూనో దెర్ ఆర్ లైక్ రిలేషన్షిప్ విత్ అరవింద్ గారు దత్ గారు లేకపోతే సురేష్ బాబు గారు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు శ్యామంత రావు కిషోర్ గారు దిల్లేజ్ గారితో నాకు డైరెక్ట్ కంటే కూడా రాజ్ కుమార్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ కానీ సో ఈ టైప్లో ఇట్లా వీళ్ళందరితో రిలేషన్షిప్స్ ప్లస్ టాగోర్ ఫిల్మ్ ఎక్స్పీరియన్స్ it's some of those things that actually got me tilted towards this media phase anta varaku are do i really want to take a chance edo lekha lekha edo chinna space nunchi ikkada vachcham chinna palla nunchi ikkada vachcham do we really want to take a chance now in another space completely manaku telisina area lo telini area lo digala ane den nunchi baita paddanu kaaranalu itla these are some of the reasons okay okay so okay like that ఓకే సార్ టాపిక్ క్లోజ్ నెక్స్ట్ మన మై డ్రీమ్ అండ్ మూవీ ప్రొడక్షన్ గురించి మాట్లాడాలి ఓకే సార్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చే టాపిక్ మూవీ ప్రొడక్షన్ హై డ్రీమ్ సంస్థ అన్నది ఆ మధ్య మూవీస్లోకి దిగింది ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇక ఎప్పుడు పేపర్ స్టేట్మెంట్లు కూడా వచ్చాయి ఎందుకు మధ్యలో ఆగిపోయాయి ప్రాజెక్ట్స్ అంటే మూవీ డిస్ ప్రొడక్షన్ అనేది మెయిన్ ఫోకస్ ఏమి కాదు అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హై డ్రీమ్ అనేది ఇట్స్ మెయిన్లీ ఇన్ టు డిజిటల్ కాంటెంట్ ఓన్లీ కాకపోతే మధ్యలో ఆబ్వియస్లీ రాజ్ కుమార్ మేమంతా ఉన్నప్పుడు ఈ ఫర్ వైల్ ఒక జర్నీ ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళినప్పుడు వి థాట్ విల్ గెట్ ఇన్ టు మూవీ ప్రొడక్షన్ అప్పుడు ఇంక చందు మొండేటి లైక్ అండ్ ఐ నో హిమ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్ యాక్చువల్లీ అప్పటి నుంచి నా ఎలక్షన్స్ టైం నుంచి తెలిసిన వ్యక్తి ఫ్రెండ్ అవ్వడం వల్ల వి థాట్ లైక్ అందులో కార్తికేయ తర్వాత నుంచి చేద్దామని ఒక థాట్ అయితే ఉండింది మధ్యలో సో ప్రేమం తర్వాత చేద్దాం అనేది అయితే అనుకున్నాము బట్ కాకపోతే అంటే ఆ స్టోరీ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో కొద్దిగా వాట్ ఎవర్ మనం డిలే మే మేబీ నాగార్జున గారు అనుకున్నంత స్పీడ్గా రెడీ చేయలేకపోవడం ఏమో తెలియదు కానీ బట్ మధ్యలో ఆయన వేరే సినిమా అనౌన్స్ చేసేసారు దాంతో మేము అప్పుడు మనం మళ్ళీ నాగ చైతన్యతో సభసాక్షులు అది ఏమైనా చేద్దామా అని ఒక చిన్న బ్రీఫ్ డిస్కషన్ అయింది కానీ బట్ సిన్స్ నేను ప్రొడక్షన్ అనేది నా మెయిన్ ఫోకస్ కాకపోవడం వల్ల నేను అంత అంటే సడన్గా ఒక ఇన్ని రోజులు ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి అనుకున్న సడన్గా మార్చి ఇంకో దానిలోకి వెళ్ళడం అనేది కొద్దిగా హెజిటేషన్ అయితే చూపించడం జరిగింది దాంతో చందు ఆబ్వియస్లీ చందు కూడా పాప అంటే తను కూడా ఇప్పుడు ప్రేమ అయిపోయిన తర్వాత సినిమా అయితే తీయాలిగా తొందరగా అంటే ఈ కాన్ వెయిట్ ఫర్ ఎవర్ కదా సో మధ్యలో లలిత వాసు గారు నాకు ఇట్లా వేరే ప్రొడక్షన్ అవసరం ఒకటి చేయ చేసి రావచ్చా మళ్ళీ అని అనుకుంటే హ్యాపీగా చందు అన్న టైప్లో అనేసేసి అలా చందు మళ్ళీ వెళ్ళి మైత్రి వాళ్ళకి సినిమా చేయడం జరిగింది అనేది మెయిన్ మెయిన్లీ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ నా మెయిన్ ఫోకస్ కాదు ఎప్పుడు కూడా అంటే లైక్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ డిజిటల్ కాంటెంట్ డిజిటల్ ప్రొడక్షన్ అనేది దీంట్లోనే ఉన్నాం తప్ప థియేట్రికల్ ఫిల్మ్స్ అంటే అదంటే అగేనిస్ట్ అని కాదు కానీ అది దట్ ఈస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ ఐ మీన్ లైక్ దట్స్ నాట్ మై నాకు అసలు దాంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఏదో బ్రీఫ్గా రక్త చరిత్ర టైంలో కో ప్రొడ్యూసర్గా మధు మంతన రాజ్ కుమార్ వీళ్ళతో ఉండడం అనేది జరిగింది కానీ సో అట్లా అసలు అంతే తప్ప ప్రొడక్షన్ అనేది దట్ వాజ్ నెవర్ మై ఫోకస్ తర్వాత ఇంకా చందు ఆబ్వియస్లీ లైక్ యూనో హీ మేడ్ ద ఫిల్మ్ విత్ మై త్రీ మూవీస్ అండ్ రాజ్ కుమార్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ హిజ్ ఓన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఐఎమ్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ మై డిజిటల్ జర్నీ దట్స్ ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అసలు ఇంకెప్పుడు చేయము అనేది కాదు కానీ రైట్ ప్రాజెక్టు రైట్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ రైట్ సిచ్యువేషన్ బట్టి చేయడం ఏమో ఉంటుంది కానీ బట్ లైక్ ఏదో సినిమా చేయాలి ఇమీడియట్ ప్రొడక్షన్ లెక్ దిగాలనేది బికాస్ దట్స్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ డెఫినెట్లీ ఉండొచ్చు ఎస్ ఆర్ నో అనేది రెండు ఉండొచ్చు అనేది చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు బట్ 
చేయకూడదు అనేది అయితే ఏమి కాదు కానీ రైట్ సిచ్యువేషన్ వస్తే చేద్దామనేది తప్ప బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే మాత్రం ఫోకస్ హెస్ బీన్ ఇన్ డిజిటల్ డిజిటల్ ప్రొడక్షన్ డిజిటల్ కాంటెంట్ వెబ్ సిరీస్లు కావచ్చు ఇందులో ఇప్పుడు నీకు సేమ్ ఫిల్మ్ బడ్జెట్స్తోనే డిజిటల్ కూడా నీకు మెల్లగా బడ్జెట్స్ పెరిగిపోతున్నాయి యాక్చువల్ పెద్ద పెద్ద బడ్జెట్సే వస్తున్నాయి సో వై నాట్ లెట్స్ ఫోకస్ ఇన్ దాట్ అది మనకు తెలిసిన ఏరియా తెలిసిన కంఫర్ట్ జోన్ అండ్ మోర్ దాన్ దాట్ నీకు డిజిటల్కి వచ్చేసరికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది నీకు హెడేక్ లేదు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ నాట్ అవర్ హెడేక్ సో యూ కమ్ అప్ విత్ ఎ గుడ్ స్టోరీ అండ్ కన్విన్స్ ద ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఇఫ్ దేఆర్ ఓకే విత్ దెన్ యూ గో త్రూ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ దెన్ గివ్ దెమ్ ద యూనో అవుట్పుట్ అండ్ దాట్స్ ఎట్ మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా కూడా వాళ్ళు చూసుకుంటారు సో ప్రమోషన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషను అంటే నీకు ప్రాసెస్ ఈజీ అయిపోతుంది కదా సో దాట్ ఈజ్ దట్ అండ్ ఎనీవే ఫ్యూచర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్ అంతా కూడా యూత్ ఇంకా నీకు ఇంకా డిజిటల్కి వచ్చేయడమే నీకు ఇంకా రకంగా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అమెరికాకి వెళ్తే అమెరికా హాలీవుడ్ మూవీస్ తీసుకుంటే ఒకప్పుడు టెన్ మిలియన్ ట్వంటీ మిలియన్ థర్టీ మిలియన్ డాలర్స్లో సినిమాలు వన్ అసలు ఒక రేంజ్లో వచ్చేటివి హీరోస్ ఉండేవాళ్ళు ఫిల్మ్ స్టార్స్ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ మెయిన్ హీరోస్ ఇన్ ద సెన్స్ మెయిన్ ఫిల్మ్ స్టార్స్ ఉండేవాళ్ళు దీస్ డేస్ ఇట్స్ ఆల్ సూపర్ హీరో మూవీస్ తప్ప హీరో బేస్డ్ మూవీస్ స్టార్ హీరోయిన్ బేస్డ్ మూవీస్ అనేవి తక్కువ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మన హారిసన్ ఫోర్డ్ కానీ టామ్ హ్యాంగ్స్ టామ్ క్రూజ్ బ్రాడ్ పెట్ ఈ టైప్లో స్టార్స్ అనేవాళ్ళు ఎప్పుడో ఫో థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి వినే వాళ్ళ పేర్లే తప్ప ఈ రోజుల్లో అలాంటి నేమ్స్ ఉన్న కొత్తగా వచ్చిన స్టార్స్ ఈ డెకేడ్ లాస్ట్ డెకేడ్లో వచ్చిన వాళ్ళనే వాళ్ళు లేరు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరంటే నీకు సూపర్ హీరో మూవీస్ లైక్ అవెంజర్స్ కావచ్చు ఇంకా సూపర్ మ్యాన్ స్పైడర్ మ్యాన్ ఈ టైప్లో అనేది తప్ప వాటిలో నీకు దాంట్లో రాబర్ట్ డౌన్ జూనియర్ ఒక రోల్కి ఎప్పుడు ప్లే చేశాడు అంటే రేపు పొద్దున అతను రిటైర్ అవుతాను ఇంకోటి వచ్చి ప్లే చేస్తాడు అదే రోల్ తప్ప నీకు ఇట్స్ నాట్ లైక్ అని వీళ్ళ బేసిస్ చేసుకొని సినిమాలు తీసేది కాదు సో టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ మిలియన్ ఈ సినిమాలు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు అమెజాన్స్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లైక్ అంటే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ అందరూ తీయడం మొదలు పెడుతున్నారు అండ్ ఇప్పుడు నా డిజ్నీ ఈజ్ ఆల్సో స్టార్టింగ్ దేర్ ఓన్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ సో వన్స్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం అంతా కూడా ఈ డిజిటల్కి వచ్చేయడమే తప్ప థియేటర్లలో థియేటర్లలో ఉంటాయి బట్ దీస్ ఆర్ హై బడ్జెట్ లైక్ అంటే ఒక సూపర్ హీరో మూవీస్ అనో లేకపోతే హై బడ్జెట్ మూవీస్ అనో అంటే లైక్ అంటే ఈ సినిమాని మనం థియేటర్లోనే చూడాలి ఇప్పుడు క్రిస్టఫర్ నోల్ అని ఈ టైప్లో వాళ్ళు తీసే సినిమాలు అంతా కూడా నీకు బిగ్ స్క్రీన్ కోసం తీసే మూవీస్ వాళ్ళు తీసే ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ వాళ్ళ స్టోరీ ఇది కానీ టేకింగ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో నీకు ఇప్పుడు మన బాహుబలి అనుకోండి ఆబ్వియస్లీ బాహుబలి టీవీలో చూడడం వేరు థియేటర్లో చూసే ఆ ఫీల్ వేరు పర్టికులర్ నీకు ఇంకా ఐమాక్స్ పెద్ద బిగ్ స్క్రీన్లో చూస్తే దాని ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ తప్ప మిగతా చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా తెగన మూవ్ టు డిజిటల్ బడ్జెట్స్ కూడా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి సో మై ఫోకస్ ఐ వన్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ఇన్ దిస్ స్పేస్ అంటే ఆయన ఆయన తర్వాత తీసిన సవే సాచే సినిమా అది అది ఆ ప్రపోజల్ మీ దగ్గరకు వచ్చిందా అంటే జనరల్ డిస్కషన్ అంటే చందు నాగార్జున గారి సినిమా నాగార్జున నిఖిల్తో అనుకున్నాం ఫస్ట్ దాని తర్వాత అది ఎప్పుడైతే అది ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళట్లేదు అని అనిపించిందో అప్పుడు దిస్ టాపిక్ డెట్ కమ్ అవు దట్ ఇస్ నాట్ లైక్ అని మీరు సీరియస్లీ ఏదో చేసేద్దామనే టైప్లో అందరం అయితే వెళ్ళింది లేదు కానీ జనరల్ డిస్కషన్ వచ్చింది దెన్ వీ డిసైడెడ్ టు మూవ్ మూవ్ ఆన్ And for more videos, please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. Please like, share and subscribe to the channel. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. For more videos, please subscribe iDreams. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. For more such videos, please subscribe to iDream. subscribe to i dream please subscribe to i dream please subscribe i dream media please do subscribe to i dream please subscribe to i dream media for best entertainment and information please subscribe i dream and don't forget to subscribe to i dream